എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടിട്ട് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ രണ്ട് ആയത്തുകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് മുതൽ പഠിക്കുക ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് മുതൽ പഠിക്കുക നാളെ രാവിലെ മുതൽ ഇൻഷാല്ല ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ ആയത്ത് ഇൻഷാല്ല അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുക എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയാ ഇന്നത്തെ വായത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കേൾക്കണം പെണ്ണുങ്ങളെ എല്ലാ വാതിലും വന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുക അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇന്നത്തെ വാഴ എനിക്ക് അത്ഭുതമുണ്ട് ബഹുമാനായ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ചാട വാപ്പ അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ കാലിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് വലിയ അത്ഭുതം ഇന്ന് എന്നെ വിളിക്കാമെന്ന് സിദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഒരു ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ആറോ ഏഴോ കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വാഴ പറയാൻ വന്നപ്പോ അന്ന് അവന എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നെ വണ്ടി കൊണ്ടു വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു ഇന്ന് അലഹമില്ല ഇന്നും അവൻ എന്റെ കൂടെ വന്നപ്പോ ആ ഒരു പുതുമ ഞാൻ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ മക്കാം ഉറൂസിൽ വന്നത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു മഹാന്റെ പൊരുത്തവും ഗുരുത്തവും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ മഹാനായ പ്രഭാതകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ മുത്തിന് ബി എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങളാണ് സ്വർഗം തുറക്കുന്നത് ആ പ്രഭാതകന്റെ പുറകിലാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന പ്രഭാതകന്മാര് അമ്പിയാം മുസലീങ്ങള് സഹാബത്ത് ബദരീങ്ങള് സുഗതാക്കള് താപിയങ്ങള് താപിയങ്ങള് ഇമാമുമാര് ഔലിയാക്കന്മാര് സയ്യിദന്മാര് പണ്ഡിതന്മാര് മഹത്തുക്കള് ആപതീങ്ങള് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് മുഴുവനും നാളെ പ്രഭാതകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ പടന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബ ആണുങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സ്വഹാബത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരുടെ പുറകിലാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് പെടന്ന് പറയുകയാണ് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ നേതാക്കന്മാരായ നാല് പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് പടന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് പൂച്ചക്കാടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപന്തിയിൽ നാല് പെണ്ണുങ്ങളാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകിലാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടത് അവരാണ് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെന്ന് മുത്തിനബി സല്ലാഹു വലിയ മാതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരായ നാല് നാല് പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു തരികയാട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരായ അവരുടെ പുറകിൽ നിന്നാണല്ലോ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആ നാല് പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണാരാ ോട് ചോദിച്ചിട്ട് പോയ ഫിർഅവുണ്ടല്ലോ ആ ഫിർഅവുനിന്റെ ഭാര്യയായ ിയാണ് <laughs> 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 
ാണ് <laughs> നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൂച്ചക്കാടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പെങ്ങള് ആരാണല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമകള് ഫാത്തിമ എന്ന് നിനക്കറിയുമോ ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മക്കൾക്ക് ഫാത്തിമ എന്ന് പേരിടുന്ന ഉമ്മ എന്തിനാണ് ആ പേരിടുന്നത് പോലും നിനക്കറിയില്ലല്ലോ എല്ലാ പേരിന്റെ കൂടെ പെൺമക്കളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ ഫാത്തിമ എന്ന് ചേർക്കുന്ന ഉമ്മ നീ ഇന്ന് വരെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ ചരിത്രം നീ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഫാത്തിമയെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തറിവാണുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ് എന്റെ ഫാത്തിമ ആരെന്നറിയുമോ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണെന്നാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ ഫാത്തിമയെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായിരുന്നു ഫാത്തിമ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും എന്റെ ഫാത്തിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ ഫാത്തിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് അവൻ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനെ പോലെയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ പറയുമ്പോ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പെങ്ങള് ആരാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് പഠിക്കുമോളെ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നമുക്ക് ഫാത്തിമ ആരാണെന്ന് പഠിക്കാം ആ ഫാത്തിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു ഈ മഹത്വം കൊടുക്കാറുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഫാത്തിമാനെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ആരാണ് ഫാത്തിമ എന്നറിയുമോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊന്നുമോളെ കൊടുക്കുന്നത് പ്രവാചകന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഫാത്തിമ ബിറതി അള്ളാഹു താലാനുക ജനിക്കുന്നത് പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി ഹദീജ് ബിറതി അള്ളാഹു താലാനുകയ്ക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി പടച്ചവനെ ഫാത്തിമായ കാണുന്നവര് മുഴുവനും പറയുന്ന വാക്കെന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നാര മകളായ ഫാത്തിമ ബിറതി അള്ളാഹു താലാനുക ആ ഫാത്തിമയെ കാണുന്ന ആൾക്കാര് മുഴുവനും പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ വാപ്പാന്റെ പൊന്നുമോള ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞിനെ കാണുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു വാക്കം തന്നറിയുമോ വാപ്പാട പൊന്നാര മകളാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഫാത്തിമയിരുന്നത് ഫാത്തിമയുടെ സ്വഭാവാഹുവേ അവിടെ നിന്ന് ആയുഷാബി പിറതി അള്ളാഹു തയ്യാറുക അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പോലെ സാദൃശ്യമുള്ള ഫാത്തിമയെ പോ ഫാത്തിമയല്ലാതെ മറ്റൊരാളെയും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവേ മഹതിയായ ആയുഷാബി പിറതി അള്ളാഹു താലാനുക പോലും പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുഖം എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകന് ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചവനെ ഫാത്തിമ ബി പിറതി അള്ളാഹു താലാനുക നടന്നു വരുന്നത് കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം നടന്നു വരുന്നത് പോലെയാണ് കാണുന്നവര് മുഴുവനും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഫാത്തിമ ബി പിറതി അള്ളാഹു 
ആരാധകയെ കാണുന്നവർ മുഴുവനും പറയുകയാണ് ഫാത്തിമയ്ക്ക് വാപ്പയുടെ രൂപമാണ് ആദ്യമേക്ക് വാപ്പയുടെ രൂപമാണ് ഹദീജാഹുയോട് കാണുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവനും പറയുന്നത് ഹദീജാത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഫാത്തിമയോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായി ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമായി പടച്ചവനെ തന്റെ പൊന്നാര മകളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു പടച്ചവനെ അതാ ഒരുപാട് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹദീജ ബീബി ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ളവളായിരുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും ഹദീജ ബീബിയും ഫാത്തിമ ബീബിയും എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് എവിടെ ചെന്നാലും ഫാത്തിമയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനമാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോളാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ എല്ലാവരും നല്ല മീനെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത ആദരവ് ിരുന്നു വലിയ മകത്വം കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വാപ്പാട് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഉമ്മാനോടുള്ള സ്നേഹത്തിനെക്കാളും ഫാത്തിമയ്ക്ക് വാപ്പയോടാണ് സ്നേഹം എപ്പോഴും വാപ്പാട് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പടച്ചവരെ എങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടിഞ്ഞു പോയി അമ്മാഹുവേ ഏകദേശം അഞ്ചു കൊല്ലം കടിഞ്ഞപ്പോ നാപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ോട് കുറൈശികളോട് പ്രവാചകൻ ചെന്നിട്ട് പ്രബോധനം തുടങ്ങുമ്പോ ഇന്നലെ വരെ ആദരിച്ചവരും ഇന്നലെവരെ സ്നേഹിച്ചവരുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെവരെ അല്ല മീനെന്ന് വിളിച്ചവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന പ്രബോധനവുമായി തന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ പഠിച്ചവനെ എല്ലാവരും അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആട്ടിയോടിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് കളിയാക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് പഠിച്ചവനെ പിന്നാദാ പീഡനങ്ങളുടെ കാലം തുടങ്ങുകയാണ് വാപ്പയെ പോലെ തന്നെയാണ് ഫാത്തിമ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളെ കാണുമ്പോ കാണുന്നവര് പറയും ഒന്നിൽ പറയും അവൻ ഉമ്മാനെ പോലെയാ അവൻ ഉമ്മാടെ രൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പയുടെ രൂപമാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോളെ കാണുന്നവര് മുഴുവനും പറയും വാപ്പാന വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പ റസൂലാന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി ഫാത്തിമ ബീവിയെ കാണുമ്പോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം ഉമ്മയായ ഹദീജ ബീവിക്കും ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമായി പണച്ചവനെ അങ്ങനെ അഞ്ചു വർഷക്കാല സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയുകയാ വാപ്പാട കൂടെ ഫാത്തിമ എവിടെ പോയാലും മുത്തിനബി കൊണ്ടുപോകും അത് കാരണം വാപ്പയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് നുപൂപത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പ്രവാചകന് പ്രബോധനവുമായി ഇറങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ വല്ലാത്ത കുത്തുവാക്കുകളും പരിഹാസങ്ങളും പടച്ചവനെ വല്ലാത്ത വേദനയാട് റസൂലാനെ കളിയാക്കുകയാട് പടച്ചവനെ അതാ ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതാ വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങളായിരുന്നല്ലോ അതാ ചരിത്രത്തിൽ കാണാ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് റസൂല് പള്ളിയിലേക്ക് പോയതാണ് ഫാത്തിമ ബീവി നോക്കുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു ആറ് വയസ്സ് വരും ഫാത്തിമ ബീവി റതിയല്ലാഹു താലാർഗ് നോക്കുമ്പോ തന്റെ പിതാവിനെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഫാത്തിമ ബീവി റതിയല്ലാഹു താലാർഗ് തിരഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സുജൂതിൽ കിടക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോ അതാ അപൂജകലും തന്റെ അനുയായികളും ഉണ്ടല്ലോ പുരുത്തു നാറിക്കിടക്കുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല വലിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സുജൂതിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ആ പുഴുത്തു നാറിയ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല കൊണ്ടു വന്ന പ്രവാചകന്റെ തലയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് റസൂലുള്ള സുജൂതിൽ കിടക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തല 
ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അമ്മാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും ഹിജറ പോയിരിക്കുകയാണ് അതാബുബക്കർ തങ്ങളോ ഉസ്മാൻ തങ്ങളോ അലിയാരി തങ്ങളോ ആരും മക്കത്തില്ലല്ലോ അമ്മാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സുജൂദിന് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പുഴുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല കൊണ്ട് വന്ന് തലയിലിട്ടിരിക്കുകയാണ് റസൂലുള്ളാന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല തല ഉയർത്താൻ കഴിയാതെ പ്രവാചകൻ സുജൂതിൽ കിടന്ന് കരയുമ്പോ ആറു വയസ്സുള്ള അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള മകുതി ഫാത്തിമ പടച്ചവനെ വാപ്പാന കാണാതെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പ കാണുന്ന രംഗമാണ് ആ പൊന്നുമകള് വാപ്പയിലടുക്കലേക്ക് ഓടി വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്തേക്ക് കിടന്നു വന്നിട്ട് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന പിതാവിന്റെ തലയിൽ കിടക്കുന്ന ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാലയുണ്ടല്ലോ ആ ചെറിയ മകള് വാപ്പാട തലയിൽ നിന്ന് വലിച്ച് താഴേക്കിടാന് സഹായിക്കുകയാ അവസാനമാ കുടൽമാല താഴേക്ക് വീണപ്പോ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങള് സുജൂതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുകയാണ് പണച്ചവനെ അമ്മാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളുണ്ടല്ലോ അമ്മാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന പിതാവിന്റെ തലയിൽ കിടക്കുന്ന ദുർഗന്ധ മടിച്ച് വീശുന്ന ആ കുടൽമാലയുടെ അംശങ്ങളുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റുകയാ തന്റെ പിതാവിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ആ പുഴുത്തു നാറിക്കിടക്കുന്ന വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധമടിക്കുന്ന കുടൽമാല അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ആറു വയസ്സേ ഉള്ളൂ തന്റെ വാപ്പാട തലയിൽ നിന്നത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോള് ചോദിക്കുന്നു വാപ്പാ ഇവരെന്തിനാ എന്റെ ഉപ്പാന ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണല്ലോ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളല്ലാണ്ട് റസൂലിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഫാത്തിമ ഇതൊക്കെ ഈ ദുനിയാവിലല്ലേ ഉള്ളൂ വാപ്പായിക്ക് നാളെ ആഹ്ലത്തിലൊരു പ്രയാസവും ില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ പൊന്നാര മകളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഫാത്തിമ ബീബി റബി അള്ളാഹു താലാനുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോയി അതാ ഫാത്തിമ ബീബി ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും അതാ ശത്രുക്കളുടെ പീഡനം തുടങ്ങുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്തെന്നറിയുമോ ഫാത്തിമ ബീബി റബി അള്ളാഹു താലാനുകയുടെ താത്തമാരായ രണ്ട് സഹോദരിമാര് റുഖിയ ബീബി റബി ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പ്രബോധനം തുടങ്ങിയപ്പോ ഭർത്താക്കന്മാര് തലാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്തെന്നറിയുമോ രണ്ട് സഹോദരിമാരും വിധവകളായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന രംഗമാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അങ്ങനെ പ്രബോധനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി ശത്രുക്കൾ വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങളാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പീഡനങ്ങളാണ് അവസാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെയും കുടുംബത്തെയും ഊരുവലക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ കുടുംബത്തിനെ അവിടെ നിന്ന് ഊരുവലക്കുകയാണ് ഷീബു അബി താരിബ് എന്ന് പറയുന്ന മലഞ്ചരിവിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ കുടുംബത്തെയും കൊണ്ടുപോയി പറയുന്ന മലഞ്ചരിവിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാളും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളും സഹായിക്കാൻ പാടില്ല കുറേശികൾ അതാപണം ഓടരിടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും തന്റെ കുടുംബവും ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുകയാ പടച്ചവരെ മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് കിടന്നത് 
മൂന്ന് വർഷ കാലമാണ് കടന്നത് ഒരാളും സഹായിക്കാനില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല പടച്ചവനെ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വന്നപ്പോ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തന്റെ പിതാവിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു പോവുകയാട് വാപ്പാ വിശക്കുന്ന വാപ്പാ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തന്റെ വാപ്പയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പരാതി പറയാ പോകുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് സ്വല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാദങ്ങള് അതാ പച്ചില പറിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്ന രംഗമാട് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മകളുണ്ടല്ലോ വിശന്ന് തളർന്നിരിക്കുന്ന പൊന്നുമോളുണ്ടല്ലോ വാപ്പാട ചാരത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ കാണുന്ന രംഗമെന്താണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പുല്ലു പറിച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാ അള്ളാഹുബേ ിയായിജബിറി <laughs> ുംബോറിയുമോ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ പിറന്നതാണ് ഹദീജ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരിയായിരുന്നു ഹദീജ ആ ഹദീജ ബീബിയോട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഹദീജ നിനക്ക് പ്രയാസം എന്താണെന്നറിയില്ല നിനക്ക് പട്ടിണി കിടന്ന ശീലമില്ലല്ലോ പച്ചില പറിച്ചു കടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ മക്കളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറയുമ്പോ ഹദീജ ബീബ് റതി അള്ളാഹു തയ്യാറാകുക അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നബിയേ പട്ടിണി കടന്നു മരിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ടു പോകില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോള് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വാപ്പാടടുക്കലേക്ക് വാപ്പ വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ മോള് കാണുന്ന രംഗം വാപ്പ പുല്ലു പറിച്ചിട്ട് തിന്ന ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മകള് വാപ്പാടടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോ വാപ്പ പുല്ലു പറിച്ചിട്ട് കഴിക്ക ആ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസല്ലാ ഹദീജ ബീബിയോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് ആ ശത്രുക്കൾക്കൊക്കെ ദേഷ്യം നിന്നോട് ദേഷ്യം ഒന്നും ഇല്ല നീ മക്കളെയും വിളിച്ചോണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോ നീ ഇങ്ങനെ പട്ടിണിയൊന്നും കടന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഹദീജ നീ മക്കളെയും കൊണ്ടുപോ ഹദീജ ബീബി റബി അള്ളാഹു താലാനൊക്കെ പറഞ്ഞു നബിയെ മരിച്ചാലും ഞാൻ പോകൂല മരിച്ചാലും ഞാൻ പോകൂല ഞാൻ എന്തായാലും മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മരിക്കാം അള്ളാഹുബെ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോളിതിങ്ങനെ കണ്ടു വളരുകയാ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ വാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടെ പടച്ചവനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന മകൾ ഇങ്ങനെ വളരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുപാട് വേറെയാ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോ വാപ്പായും മായും തല്ലുന്നത് കണ്ടാ വളരുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്ക് കൂടുന്നതും ചീത്ത വിളിക്കുന്നതും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും പരിഹസിക്കുന്നതും കണ്ടാ നമ്മുടെ മക്കൾ വളരുക ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോള് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മൂന്ന് കൊല്ലമ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഷേബു അബി താലിബിന്റെ മലഞ്ചെരുവിൽ പുല്ലു പറിച്ചതിന് മൃഗങ്ങള് കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ കാഷ്ടിച്ചു മുത്തിനബിയും തന്റെ കുടുംബവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രം പറയുന്നു അവസാനം അവിടെ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അലഹമില്ല നാട്ടുകാരൊക്കെ സഹകരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങളും തന്റെ കുടുംബവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിലേക്കും മടങ്ങി വന്നു പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹദി ഹദീജ ബീബി അള്ളാഹു താലാനുക പട്ടിണി കടന്നു കടന്ന് രോഗിയായി ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുക രോഗിയായി വല്ലാത്ത രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവസാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുക 
അവിടുന്ന് രോഗം പിടിച്ച ടപസാനം സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിൽ അള്ളാഹുബെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാർഗ മരണപ്പെടുന്നത് ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാർഗ അതാ മരണത്തിന്റെ കിടകിൽ കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാചകൻ സൊല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാസങ്ങൾ അടുത്ത് വിളിച്ചു ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാർഗ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാചകന്റെ മടിത്തട്ടില് തലവെച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെ മാത്രം പ്രായമുള്ള പൊന്നുമോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മടിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഉമ്മ യാത്ര പറയുകയാണ് വാപ്പയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് യാത്ര പറയുകയാണ് അവസാനം അള്ളാഹു ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൾ അടുത്തു വിളിക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൾ അടുത്ത് വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതാ ഹദീജ ബീബി ഫാത്തിമാന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കരയുകയാത്തിമാഹുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതാ ഹദീജ ബീബി വിങ്ങി പൊട്ടിക്കെട്ട് കരയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂർ ചോദിക്കുന്നു ഹദീജ നീ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്തിനാ കരയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഹദീജ ബീബി പറയുന്നു എന്റെ ഫാത്തിമാനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളണേ നബിയെ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് പ്രവാചകന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാ നബിയെ എന്റെ പൊന്നു മോലെ നല്ലതുപോലെ നോക്കിക്കൊള്ളണേ നബിയെ എന്റെ ഫാത്തിമയെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ നബിയെ എന്റെ ഫാത്തിമാനെ കരയിപ്പിക്കല്ലേ നബിയെ ഒരുമ്മയുടെ ആവശ്യം വേണ്ട സമയമാ ഒരുമാട് ആവശ്യം വേണ്ട സമയമാട് ഒരുമ്മ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട സമയമാട് എന്റെ ഫാത്തിമയുടെ പ്രായം ചെറുതാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ഹദീജ ബീവറതി അള്ളാഹു താലാർഗ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ പൊന്നുമോള ഒരിക്കലും കരയിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ഉമ്മയില്ലെന്ന് കുറവ് വരുത്താൻ പാടില്ല തന്റെ പൊന്നുമോളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കണേ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഹദീജ ബീബറതി അള്ളാഹു താലാൻ കപടന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് പണച്ചവരെ ഹദീജ ബീബറതി അള്ളാഹു താലാർഗ മരണപ്പെട്ടു ആ വീടിന്റെ കത്ത് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാചകന് അതാ ഫാത്തിമ ബീബറതി അള്ളാഹു താലാർഗ പണച്ചവനെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹുബേ ഫാത്തിമയ്ക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയാ അതുപോലെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാചകൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൽഗ പണച്ചവനെ ഹദീജ ബീബിയുടെ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ മുത്തിന് കരയുമായിരുന്നു ഉപ്പായും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എന്താണെന്ന് ഫാത്തിമായിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം വാപ്പ പടച്ചവനെ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കരയുകയാ ഉമ്മ പോയ വേദനയിൽ ഫാത്തിമ ബീബിയും കരയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എങ്കിലും ചരിത്രം പറയുകയാ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൻഹ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പൊന്നു പോലെ നോക്കുകയാ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയതിന് ശേഷം ഹദീജ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൽഹയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന അമ്പത് വയസ്സുള്ള മകളല്ല പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള മകള് എങ്ങനെ നോക്കിയെന്നറിയോ എങ്ങനെയാ നോക്കിയതെന്നറിയോ നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൽഹയെ വിളിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് മുത്തി നബി പറഞ്ഞു ഉമ്മു അബീഹ വാപ്പാട ഉമ്മ എന്നാ വിളിച്ചേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകളെ ഒരിക്ക വിളിച്ചു ഉമ്മു അബിഹ ഫാത്തിമ എന്റെ ഉമ്മയാന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഒരു ഉമ്മ എങ്ങനെയാണോ മകനെ നോക്കുന്നത് അതുപോലെയാ ഫാത്തിമ എന്ന ചെറിയ മകള് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ നോക്കിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മകളായ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുക ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിനെ നോക്കിയത് എങ്ങനെ എന്നറിയോ ഉമ്മ നോക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഉമ്മ എങ്ങനെയാണോ ഒരു മകനെ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ ആ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നോക്കിയത് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളോ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ ഉമ്മ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കുറവ് വരുത്തിയില്ല ഉമ്മ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് അള്ളാന്റെ റസൂല് കാണിച്ചില്ല എങ്ങനെയാണോ ഫാത്തിമ ബീവിയെ നോക്കേണ്ടത് അതേ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും ഫാത്തിമാനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വല്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹം വല്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഫാത്തിമ ബീവി പ്രതി അള്ളാഹു തയ്യാറുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അതാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോളാണ് വാപ്പയ്ക്ക് ഭക്ഷണം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് വാപ്പയുടെ വസ്ത്രം കഴുകി കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോളാട് പഠിച്ചവനെ അതാ ഒരു ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മുഴുവനും ഫാത്തിമ ബീവി ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഫാത്തിമ ശത്രുക്കളുടെ പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എവിടെ നോക്കിയാലും പീഡനങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്ത് കടന്നു വരികയാ നിബിയെ പഴുപ്പിച്ച കമ്പി ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കിയിട്ട് പച്ചയിറച്ച് കരിച്ചെടുക്കുന്നു നിബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് സ്വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ പരാതി പറയുകയാ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് സ്വഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞ് ഹിജറ പോകാതെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഹിജറ പോയി എല്ലാവരും ഹിജറ പോയി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേദനയും പ്രയാസം പേടിയുമായി കഴിയുന്ന എന്റെ പെങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിന്റെ ചരിത്രമെന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ആ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന മഗതിയുടെ ചരിത്രമെന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ വാപ്പമദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീടിന്റെ കത്ത് അള്ളാഹന്റെ റസൂലുണ്ട് മുത്തിനബിയുടെ പൊന്നുമോട് ഫാത്തിമയുണ്ട് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോട് പടച്ചവനെ ഉമ്മ കുലുസമുണ്ട് സാഹചര്യ അള്ളാഹു താലാനുകുമുണ്ട് അലിയാര് തങ്ങളുണ്ട് ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സാഹചര്യ അള്ളാഹു താലാനുകു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഹാദിമാട് ആ ഹാദിമിനോട് പറഞ്ഞ് എന്റെ രണ്ടു മക്കളെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നീ ഇവരെ മദീനയിൽ കൊണ്ടുവരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹുവേ ആ സ്വഹാബിയുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് പെമ്മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു താലാനുഹു രണ്ടു പേരും കൂടെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനിലേക്ക് പോവുകയാ പണച്ചവനെ നമ്മുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചു നടക്കുന്നവര് നമ്മുടെ പൗരത്വത്തിന് മാത്രം ഇത്ര വിലയെന്ത് നമ്മളൊക്കെ പേടിയ നമ്മുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എന്റെ സഹോദര ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടതാ പിന്നെ നമ്മുടെ പൗരത്വം എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചവർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സഹോദര ആദൻ നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു മൂസാ നബിയുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും എന്തിന് അസറഫുൽ ഹൽക്കി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അസറഫുൽ ഹൽക്കി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള സർവ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടതാ പിന്നെ നിന്റെ പൗരത്വത്തിൽ എന്താ ഇത്ര വില എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെയും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ എന്താ പേടിയുണ്ട അള്ള ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ള ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടും സഹോദര കാരണം നമുക്കൊരു പേടിയില്ല ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പേടിയ പടച്ചോനെ പേടി മുനാഫിക്കിന്റെ സ്വഭാവം ഇവന്മാരെ പേടിച്ച മുനാഫക്കായി പോകും അള്ളാഹു കാത്രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ വീട് ശത്രുക്കൾ വളഞ്ഞിരിക്ക അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങളുടെ വീട് മുഴുവനും ശത്രുക്കൾ വലഞ്ഞ് ഇബിലീസാ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മുഹമ്മദ് നാട് വിടാൻ പോകുന്നു വേണമെങ്കിൽ കിട്ടിയ അവസരം കൊന്നേക്കാൻ ഇനി കിട്ടൂല മദീനത്ത് പോയാ മുഹമ്മദിനെ ഇനി കിട്ടൂല വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊന്നോണം എല്ലാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഓരോ നേതാക്കന്മ
എന്തേ ചെയ്തെന്നറിയോ എന്തേ ചെയ്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാത്തങ്ങൾ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങാൻ സമയമായപ്പോ മഹാനായ മുഖറബുൽ അംലാക്കു മലക്ക് ജിബിരിയിൽ മുഖറബുൽ അംലാക്കു മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്തേ പറഞ്ഞേ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ എടുത്തിട്ട് ചറപറ വെടി വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാനാ പറഞ്ഞേ എന്റെ ചങ്ങാതി നീ മുസ്ലിമ ഞാനും മുസ്ലിമ ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ നബിയെ ആറ്റം ബോംബ് എടുത്ത് വെളിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയേര് അല്ലെങ്കിൽ മിസൈൽ എടുത്തോണ്ട് പോകാനല്ല പറഞ്ഞത് എന്തേ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഇറങ്ങി വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ വാതില് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പിടി മണ്ണു വാരണം ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു പിടി മണ്ണു വാരണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഖുർആാനിലെ ഒറ്റ ആയത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ യാസീനിലെ ഒരായത്ത് ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ഒന്ന് ഊതണം എവിടെ ആ മണ്ണില് ആ താഴേന്ന് വാരിയ ഒരു പിടി മണ്ണിനകത്ത് ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് എടുത്തൊരൊറ്റ ഏറു എറിഞ്ഞിട്ട് അവന്മാരുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി നടന്നു പോ നബിയെ അള്ളാഹു ഈ മാതിരിമാറാകട്ടെ ാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഗുഹയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഓന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാളിന്റെ വെളിച്ചം അള്ളാഹുവെ താഴെ അടിക്ക ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ആരാ മഹാനായ സയ്യിദിന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു താലാലുവിന്റെ കയ്യും കാലി ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്ക അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ കയ്യും കാലി ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്ക എന്തേ അബൂബക്കറെ നബിയെ ഓമാരിത മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ശത്രുക്കൾ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാളിന്റെ വെളിച്ചം താ ഇവിടെ അടിക്കുന്ന നബിയെ അവൻ എങ്ങാണ ഒന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയ നമ്മളെ പിടിക്ക നബിയെ നമ്മളെ കൊല്ലി നബിയെ റസൂലുള്ള ചിരിക്ക എടാ ഇതൊന്നും സിനിമ കഥയല്ല ഇതൊന്നും വെറുതെ കെട്ട് കഥയല്ല നീ മുസ്ലിം ആണെന്ന് നീ മറന്നു പോകും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങൾ ഇരുന്ന് ചിരിക്ക അബൂബക്കർ തങ്ങൾ എന്തേ നബിയെ ചിരിക്കണേ എന്തേ നബിയെ ചിരിക്കണേ അല്ല ഞാൻ നീ പറയണ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ചിരിച്ച എന്തേ നബിയെ ചിരിക്കണേ അവനെങ്ങാണും അവന്റെ കാലിലേക്ക് നോക്കിയ നമ്മളെ കൊല്ലൂല്ല നബിയെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ട് അല്ല ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അല്ല ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്നറിയോ ഓനോന്റെ കാലി നോക്കണമെങ്കിൽ അവൻ തീരുമാനിച്ച പോരാ അള്ള തീരുമാനിക്കണം എന്റെ പൊന്ന് ചങ്ങാതിമാരെ ഇവന്മാരൊക്കെ എത്ര തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും അവസാന വിജയം നമുക്ക് തന്നെയാ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ കാരണം ഇന്ന് വരെ ഭൂരിപക്ഷം ജയിച്ച ഒരു യുദ്ധവും ഇല്ല ഏത് യുദ്ധം വേണമെങ്കിലും എടുത്തു നോക്ക് ഇന്ന് വരെ നടന്ന സർവ യുദ്ധങ്ങളിലും ന്യൂനപക്ഷമേ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബദറാകട്ടെ ഉഹദാകട്ടെ ഹന്തക്കാകട്ടെ ഹൈബറാകട്ടെ തബൂക്കാകട്ടെ ഏത് യുദ്ധം വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്ക് ഇന്ന് വരെ യുദ്ധത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷമല്ല ജയിച്ചത് ന്യൂനപക്ഷമാ ജയിച്ചത് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്തിമ വിജയം നമുക്ക് തന്നെയാ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് അവിടെ കൊല്ലുന്നല്ലോ ഇവിടെ കൊല്ലുന്നല്ലോ ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് സത്യം തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്തു കോടതിയുടെ വിധി നമുക്ക് അനുകൂലമാകണം അനുകൂലമായില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എടുത്തു നോക്ക് അള്ളാഹിനോട് ദ്വാ ചെയ്ത ആര് ദ്വാ ചെയ്താലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും ആര് ദ്വാ ചെയ്താലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഖുർആാൻ എടുത്തു നോക്ക് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആനയെ കുറിച്ച് പറയണൊരു സൂറത്തുണ്ട് അലംതറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബി അസ്വഹാബിൽ ഫീൽ അലം യജഅൽ കൈദഹും ഫീ തദ്ലീൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയം പൊളിക്കാമെന്ന രംഗമുണ്ട് 
അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്വാലയം പൊളിക്കാൻ വന്നപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബൂ താലിബാണോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബാണോ ആരുമാകട്ടെ അവരും മറ്റുള്ള നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരോ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട കഴപാലയം പൊളിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ കഴപയുടെ കില്ലയിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കഴപയുടെ നാഥ നിന്റെ വീട് നീ നോക്കിക്കൊള്ളണം ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിസ്കാര തഴമ്പും താടിയുടെ നീളമുള്ള ആളല്ല പറഞ്ഞത് കഴപാലയത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കഴപയുടെ റബ്ബെ നിന്റെ വീട് നീ നോക്കിക്കൊള്ളണം അബാബിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കുരുവി പോലുള്ള കിളികളെ ഇറക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു ഈ ആനപ്പടയെ നശിപ്പിച്ചു നിന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിച്ചു അള്ളാഹുവേ കൂട്ട പ്രാർത്ഥന ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന തഹുജിത് പ്രാർത്ഥന എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എടാ കോടതിയുടെ കണ്ണല്ല ആദ്യം തുറക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കണ്ണ ആദ്യം തുറക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് അള്ളാന് പേടിയില്ലാതെ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ റസൂൽഹു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാലഘട്ടം വരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് മുങ്ങിച്ചാകുന്ന സമയത്ത് അവൻ എങ്ങനെ അള്ളാന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലം വരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നേ അപ്പൊ ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ മാന വേണ്ടേ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മാന വേണ്ടേ നമുക്കിപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ മാന ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അവരാഗ്രഹിച്ചത് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാനാ അതിൽ അവന്മാര് വിജയിച്ചു ഇത് നടപ്പിലാകോ ഇല്ലേ അതല്ല വിഷയം എന്റെ ഉമ്മാടെ വൈറ്റി കടന്നപ്പോ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാര്യം എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്നു മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോ ഒരു മലക്ക് എന്റെ ഉമ്മാടെ വയറ്റിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ ആയുസ് എഴുതി എന്റെ റൂഹ് എഴുതി എന്റെ റിസുക്ക് എഴുതി എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെഴുതി എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളുടെ പേരെഴുതി സർവ കാര്യങ്ങളും എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കടക്കുമ്പോഴേ മലക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാ ഇനി എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം കിട്ടുമോ ജയിലിൽ പോകുമോ ഉമ്മാടെ വൈറ്റി കടന്നപ്പോ തന്നെ അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാ അത് തട്ടി മാറ്റാൻ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പറ്റുമോ അള്ളാഹു ഈ മാതരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഈ മാതരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ജയിലിൽ പോയി കടക്കാൻ വിധിയുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ തന്നെ കടന്നപ്പം മലക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്ക അത് തട്ടി മാറ്റാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ പറ്റുമോ ഉള്ളത് പറ പറ്റുമോ എടാ നീ എടാ അള്ളാഹു നിന്റെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കോ ഇല്ല പിന്നെ നീ എന്തിനാ പേടിക്കണേ പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കണേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങള് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമകളെ തന്റെ ഹാദിമിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ മുത്തി നബി പോയത് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ മദീനത്ത് ചെന്നു പക്ഷെ പ്രവാചകന് സമാധാനമില്ല കാരണം തന്റെ പൊന്നുമോളും മക്കയില തന്റെ പൊന്നാര മകളും മക്കയില റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക ഫാത്തിമാനെ കാണുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സായിദ് റബി അള്ളാഹു താലാനഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ രണ്ടു പെമ്മക്കളെയും കൊണ്ട് മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ ശത്രുക്കൾ കലി പിടിച്ചിട്ട് നടക്ക വാപ്പാന കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മോളെയെങ്കിലും കൊല്ലണം എന്തായാലും മുഹമ്മദിനെ കിട്ടിയില്ല ആ മുഹമ്മദിന്റെ മകളെയെങ്കിലും കൊന്നിട്ട് സമാധാനിക്കണം ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും പാഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാര് കേട്ടോ ചരിത്രമാ പറയണേ ഫാത്തിമാ ബീബിയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഫാത്തിമാ ബീബി റലി അള്ളാഹു താലാനഹ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒട്ടകത്തിന് അവര് വെട്ടിക്കൊന്നു ഫാത്തിമാ ബീബ് റലി അള്ളാഹു താലാനഹ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒട്ടകത്തിന് ശത്രുക്കൾ കൊന്നു സായിദ് റലി അള്ളാഹു താലാനഹു ഫാത്തിമ എന്ന ചെറിയ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഫാത്തിമ ഈ കാണുന്ന വഴി മദീനത്തേക്കുള്ള വഴിയ ഓടിക്കും ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാനഹിയോട് ആ സഹാബി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതിലെ നേരെ പോയാ മദീനത്ത് പോകാം ഇതിലെ നേരെ പോയാൽ നിന്റെ ഉപ്പാടടുക്കലേക്ക് പോകാം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പെമ്മക്കളോട് പറഞ്ഞ ജീവനും കൊണ്ടോടിക്കോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളു മകതി ഫാത്തിമ ബീവി റതി അള്ളാഹു താലാരുക നിങ്ങൾ കിതാബ് എടുത്ത് നോക്ക് അര കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ എങ്കിലും ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോളി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററുകളിൽ പുറത്ത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കിലോമീറ്ററുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോള് ഓടുകയാ ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങളെ ഹദീസെടുത്തു നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പൊന്നാര മകളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ശത്രുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് കൊല്ലാമെന്നപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഓടുകയാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറമുണ്ടല്ലോ അതാ ഫാത്തിമാബി അള്ളാഹു താലാർഗ ഓടുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് സമാധാനമില്ല തന്റെ പൊന്നാര മകളാണല്ലോ കരടിന്റെ കഷ്ടമാണല്ലോ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഫാത്തിമാനെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഹദീജ ബീബ് റബി അള്ളാഹു താലാർഗ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്റെ പൊന്നാര മകളെ കരയിപ്പിക്കരുതെന്നോ എന്റെ പൊന്നാര മകളെ വേദനിപ്പിക്കരുതെന്നോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ മദീനത്ത് വന്നിട്ട് ാണ് പടച്ചവരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് നോക്കുമ്പോ തന്റെ പൊന്നാര മകളിങ്ങനെ വരികയാട് പടച്ചവരെ ശരീരം മുഴുവനും അതാ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കീറിയിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ തന്റെ പൊന്നാര മകളിങ്ങനെ ഓടി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഓടുകയാട് തന്റെ ഫാത്തിമാനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചുംബനം കൊടുക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല പടന്ന് ഫാത്തിമാനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാ പടച്ചവനെ അങ്ങനെ പ്രവാചകം തന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു തന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഫാത്തിമയ്ക്ക് സമാധാനമായി ഉമ്മുകുരുസുവിന് സമാധാനമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിയുകയാണ് ഉസുമാനിതങ്ങള് മുറുക്കിയായുമുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ മദീനത്ത് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ബദർ യുദ്ധം കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പതറിലേക്ക് പോകുമ്പോ റുഖിയാബി വെറുതെ അള്ളാഹു താലാൻഹ രൂഗിയാട് അവിടെ നിന്ന് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉസുമാ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബദർ യുദ്ധത്തിന് വരണ്ട ഭാര്യയ്ക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യൂ അവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ റസൂലത യുദ്ധത്തിന് പോയി പ്രവാചകൻ ബദറിന്റെ രണാഗണത്തിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെടുന്ന രോഗം കൂടുകയാണ് പടച്ചവനെ മരണപ്പെട്ടു വാപ്പയാണെങ്കിൽ നാട്ടിലില്ല വാപ്പ നാട്ടിലില്ല സംസമ സഹോദരി മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നീയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പൊന്നുമോള് നിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും നിലവിളിച്ച് വിളിച്ചു കൂവി എന്തൊക്കെ കാണിക്കും പെങ്ങള് പക്ഷേ തന്റെ പൊന്നാര ജേഷ്ടി മരണപ്പെട്ടു പടച്ചവനെ ഫാത്തിമ വിളിച്ചു കൂവിയില്ല അവിടെ നിന്ന് സമാധാനത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പതർ യുദ്ധം കടിഞ്ഞു വരുമ്പോ ഓടിച്ചെന്നതന്റെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വാപ്പാടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാൻക ജന്നത്തിൽ ബക്കിയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെറിയ മകളുണ്ടല്ലോ വാപ്പാനെ കൊണ്ടുപോയത് എവിടെ എന്നറിയുവോ തന്റെ ഇത്താട കബറിന്റെ ജാലത്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് അതാ മറ്റൊരു മകളുടെ കബർ 
ഇന്ന ചാരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാട് പടച്ചവനെ അങ്ങനെ യഥാവുസുമാറിയാൻ ഭാര്യങ്ങ മരണപ്പെടുകയാട് അത് കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഉമ്മു കുലുസും എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോളെ അതാവുസുമാന് തങ്ങൾക്ക് വിഭാഗം കടിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫാത്തിമ പിന്നെയും ഒറ്റപ്പെടുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും ഫാത്തിമായും മാത്രമേ വീടിന്റെ അകത്തുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതം വേണമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമകളോട് പറയുകയാ തന്റെ പൊന്നാര മകൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി പതിനെട്ട് വയസ്സായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോടെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നിനക്ക് വിവാഹ പ്രായമെത്തി നിന്റെ വിവാഹ പ്രായമെത്തി നിന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയുണ്ടായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വലിയ വലിയ സമ്പന്നന്മാരായ സഹാബത്ത് കടന്നു വന്നു പല പല വലിയ വലിയ സഹാബികൾ സമ്പന്നന്മാര് കടന്നു വന്നു എന്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സഹാബികളായ ഉമർ തങ്ങളും അബൂബക്കർ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വലിയ വലിയ സഹാബത്ത് വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആർക്കും അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തില്ല പിന്നെ ആർക്കാ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ പൊന്നാര മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് മഹാനായ സയ്യിദുന തങ്ങൾക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വിവാഹം കടിച്ചു കൊടുത്തത് ചരിത്രം പറയുന്നു ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയെ ഫാത്തിമായ അവിടെ നിന്ന് അലിയാരി തങ്ങൾക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ചരിത്രം പറയുകയാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വിവാഹ ആലോചനകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിമ ബീവിയെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ മുത്തി നബിയുടെ കൂടെ കൂടിയ സഹാബിയ അലിയാര് തങ്ങള് ഫാത്തിമ ബീവിയ വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു അലിയെ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ കല്യാണ ആലോചനയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഫാത്തിമ ബീവിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഇത് ചോദിക്കണം അലിയാര് തങ്ങൾ നേരെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പെണ്ണു ചോദിക്കാൻ പെണ്ണു ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു പ്രവാചകനെ കണ്ടപ്പോ അലിയാര് തങ്ങളുടെ കൈകാലി വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ വന്നതാ പക്ഷെ അലിയാര് തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കണ്ടപ്പത്തേക്ക് പേടിച്ചു പോയി റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അലിയെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ വന്നേ ഒന്നുമില്ല നബിയെ അലിയെ നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ വന്നേ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാ മാതങ്ങൾ പിന്നെയും ചോദിച്ചു അലിയാര് തങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഒന്നുമില്ല നബിയെ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അലിയെ എന്റെ ഫാത്തിമാന നീ വിവാഹം കഴിക്കുമോ എന്റെ ഫാത്തിമാന നീ വിവാഹം കഴിക്കുമോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്തിനു ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഏതോ ഒരു സഹോദരി ഒരു എഴുത്തെഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയണമെന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയുക അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ട് പെമ്മക്കളുള്ള വാപ്പമാരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കെ രണ്ട് പെമ്മക്കളില് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ട അള്ളാഹു രണ്ട് പെമ്മക്കളെ തന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് കെട്ടിച്ചതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കൈപൊക്കിക്ക് ശരി ഒരെണ്ണം ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് അലഹമില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പെമ്മക്കളെ ആരെങ്കിലും നല്ല നിലയിൽ വളർത്തിയിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്ത അവൻ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂടെയാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ട് പെമ്മക്കളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നൽകി ആ രണ്ട് പെമ്മക്കളെ നല്ലതുപോലെ വളർത്തിയിട്ട് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്താ മതി നാളെ സ്വർഗത്തിൽ മുത്തി നബിയുടെ കൂടെ പോകാം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മകൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് കെട്ടിക്കാൻ
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പാപ്പായ്ക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടാറില്ല പണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പെണ്ണ് കിട്ടിയ കാലം ആലോചിച്ചു നോക്കിയ ഈ ഇരിക്കണ പ്രായമുള്ള വാപ്പാമാരൊക്കെ ഒരു ദിവസം പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി ഈ ഇരിക്കണ താത്താമാരൊക്കെ പ്രായമുള്ള ഈ ഉമ്മമാരൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി വന്നപ്പോ വാപ്പ പറഞ്ഞു മോളെ നിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ആപ്പട ഒറ്റ കരച്ചല് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു അള്ളാഹു വർക്ക് തീവാറാകട്ടെ എന്നാ ഇന്നത്തെ കാലവും ഇന്നത്തെ കാലവും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവളും പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്നവളും വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് വാപ്പാനോട് പറയി ഞാൻ ഒരുത്തനെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവനെ കെട്ടിച്ചേരണം അപ്പൊ വാപ്പ അവനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയും മോളെ അവൻ നമ്മുടെ ജാതിയല്ല അവന്റെ സ്വഭാവം ശരിയല്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട എനിക്ക് ഓനെ തന്നെ മതി എനിക്ക് ഓനെ തന്നെ മതി എന്നാ പണ്ടുള്ളവർ എങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് ഒരു മനോഹരമായ ചരിത്രം ഞാൻ പറയാം മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിമയുണ്ടായിരുന്നു മുന്തിരി തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാരന മുന്തിരി തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാരന ഈ മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അടിമയെ ഒരു ദിവസം ഈ യജമാനം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മുബാറക്ക് വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ വന്നിരിക്കുന്നു നീ പോയിട്ട് മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുലം മുന്തിരി പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അടിമ നേരെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു കുലം മുന്തിരി പറിച്ചു യജമാനന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു യജമാനൻ ഒരു മുന്തിരി എടുത്ത് തിന്നു നോക്കിയപ്പോ വല്ലാത്ത കൈപ്പ് പോയി പറഞ്ഞു വേടാ പോയിട്ട് മധുരം ഉള്ളത് പറിച്ചോണ്ട് വാടാ മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അടിമ രണ്ടാമത് മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ പോയി ഒരു കുല മുന്തിരി കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് യജമാനന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചു അതും തിന്നു നോക്കിയപ്പോ വല്ലാത്ത പുളിപ്പ് യജമാനന് ദേശീയമായി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മുബാറക്ക് മധുരമുള്ളത് പറിച്ചു കൊണ്ട് വരാനാ പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് വാടാ അങ്ങനെ മൂന്നാമതും മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അടിമ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ പോയി നോക്കി ഒരു കുല മുന്തിരി കണ്ടു മുറിച്ചു കത്തതേതാ നിനക്കറിയില്ലേടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തല്ലുമ്പോ അടി കൊള്ളുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അടിമ ചോദിച്ചു എന്നോട് മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ പള്ളികളിൽ കാസർഗോഡ് പോകട്ടെ ഏകദേശമുള്ള പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി മൂത്രപ്പരയുടെ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ മൂക്ക് വരെ വെട്ടിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്ക അടിച്ചോണ്ട് പോകാതിരിക്ക പള്ളികളുടെ മൂത്രപ്പരയുടെ മുന്നിൽ കിടക്കണ ചെരുപ്പ് വരെ ഇങ്ങനെ മൂഭാഗം മുറിച്ചിട്ടിരിക്ക എന്തിന് എടുത്തോണ്ട് പോകാതിരിക്ക പള്ളികളുടെ മൂത്രപ്പര ഇരിക്കണ കപ്പ് എന്തിനാ കെട്ടിയിടുന്നത് നിങ്ങള് പറ തറയു വിടാതിരിക്കാന നിങ്ങൾ സത്യം പറ ഈ പള്ളിയിലെ മൂത്രപ്പരയിലിരിക്കണ കപ്പ് കെട്ടിയിടുന്ന ചങ്ങലിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതും വെടിച്ചിട്ടാന എന്തിന് അതുവരെ അടിച്ചോണ്ട് പോകും അള്ളാഹു കാത്തിക്കും മാറാകണം ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉള്ളതല്ലേ ഈ പള്ളിയുടെ മൂത്രപ്പര ഇരിക്കണ കപ്പ് കെട്ടിയിടുന്ന എന്തിനാ അത് അളവ് പോട്ട് ഒരു നീള അനുസരിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിരിക്ക ആ മൂത്രപ്പരയുടെ മുന്നിൽ കിടക്കണ ചെരുപ്പ് വരെ അടിച്ചോണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ കെട്ടിയിരിക്ക എന്നാ പത്ത് കൊല്ലം ഒരു മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് താഴെ വീണ് ഒരു മുന്തിരി പോലും എടുത്തു തിന്നില്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ കൈയ്യ പിടിച്ചിട്ട് ഈ മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അടിമയുടെ കൈയ്യ പിടിച്ചിട്ട് നേരെ വീടിന്റെ അകത്ത് പോയി കോടീശ്വരനായ വലിയ കുടുംബ മഹിമയുള്ള മുതലാളി എന്നിട്ട് മോളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ നിനക്കൊരു പുതിയാപ്പളയ വാപ്പ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആരാപ്പ ആരാപ്പ എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വാപ്പ തെരഞ്ഞെടുത്ത പുതിയാപ്പള ആരാ നമ്മുടെ തോട്ടത്തില് ജോലി ചെയ്യണ മുബാറക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഓന ഈ മോള് ചോദിച്ച് എന്തേ ഉപ്പ ഓനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്റെ വാപ്പ അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ആ സമയത്ത് വാപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിനക്ക് പുതിയാപ്പളയെ തിരഞ്ഞാലും ഇവനക്കാലം നല്ല ഒരുത്തനെ എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂല ആ മോള് ചോദിച്ചു വാപ്പായ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണോ വാപ്പായ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടവാ എനിക്ക് ഇഷ്ടവാ വാപ്പ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പന്മക്കൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് ഇരുപ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തന്റെ മക്കൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വിവാഹപ്രായം എത്തിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന മകളോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമയമായി കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ
ഒട്ടകവുമുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരാ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് പോലുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടുന്ന് അലിയാര് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്റെ പാത്തിമാന വിഭാഗം കടിക്കുമോ സമ്മതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിച്ചു അലിയെ മഹർ കൊടുക്കണമല്ലോ മഹർ കൊടുക്കണമല്ലോ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അലിയെ ഒരു കുതിരയുണ്ട് നബിയെ ഒരു വാളുണ്ട് നബിയെ ഒരു പരിചയുണ്ട് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അലിയാര് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് മഹർ കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അലിയാര് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്റെ വീട്ടിലൊരു കുതിരയുണ്ട് ദുൽഫുക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാളുണ്ട് ഒരു പടയങ്കിയുണ്ട് ഇതല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കാൻ കുതിര വേണമല്ലോ യുദ്ധം ചെയ്യാ വാള് വേണമല്ലോ പക്ഷേ അലിയെ ആ പടയങ്കി കൊണ്ടുപോയി വിറ്ററ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസയുമായി വാ അലിയാര് തങ്ങൾ ഓടുകയാട് തന്റെ വീടിന്റെ കത്തേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് മകർ കൊടുക്കാരാ അവിടെ നിന്ന് ഓടി ചെന്നു പടച്ചവനെ പടയങ്കി എടുത്തുകൊണ്ട് കമ്പോളത്തിലേക്ക് ഓടുകയാട് ചോദിച്ചു എന്തിനെ അലിയെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പടയെങ്കിൽ വിൽക്കാമെന്ന ഫാത്തിമയ്ക്ക് മകർ കൊടുക്കണമല്ലോ ഉസ്മാന് തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ ഒരു ബല പറഞ്ഞു നാനൂറാണെന്നും നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണെന്ന് പറയുന്നു അവസാന പടച്ചവനെ അവിടെ നിന്ന് അതാ ഉസ്മാന് തങ്ങൾ വാങ്ങി പൈസ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ നടന്ന് മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഉസ്മാർ പറഞ്ഞു ഈ പ്രായം ചെന്ന് എനിക്ക് എന്തിനാ പടയെങ്കിൽ അലിയെ നീ ഒതാവാണല്ലോ നീ തന്നെ വെച്ചോ അലിയെ രണ്ടുമായിട്ട് അള്ളാഹുബി അവിടെ നിന്ന് മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് ചെന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുബലിഹി വസല്ലമാസങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നാനൂറ്റി എൺപത് ദൃഹം കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അതിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നാനൂറ് ദൃഹം എടുത്തു എൺപത് ദൃഹം അലിയാരിതങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു നാനൂറ് ദൃഹം ഫാത്തിമായ്ക്ക് മഹറ് എണ്ണൂറ് ദൃഹം കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറ ഫാത്തിമയ്ക്ക് പുതിയ വസ്ത്രം വാങ്ങണമല്ലോ കല്യാണത്തിന്റെ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണമല്ലോ എണ്ണൂറ് അള്ളാഹുവേ എൺപത് ദൃഹം കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു വിടുകയാ അലിയാരിതങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നു ഫാത്തിമയ്ക്കിടാനുള്ള ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങി പടച്ചവനെ ആവശ്യമുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അങ്ങനെ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തു ഫാത്തിമ ഒരുങ്ങുകയാ പാതാപ്പന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് പൂച്ചക്കാടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പണക്കാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പൊന്നുമോളും മണവാട്ടിയായി ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങുകയാട് അലിയാര് തങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊടുത്ത വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ ആ വസ്ത്രം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോള് ധരിച്ചു എന്നിട്ട് വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുനാ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹുവേ അടിയാരുതങ്ങളുടെ ഭാര്യയാകാര് മുത്തിനബിയുടെ 
പൊന്നുമാള് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങുമ്പോ അതാ അബൂബക്കർ തങ്ങളെ മുഖം പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് പോടുകയാട് തന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് റസൂല് കാണാതെ വീടിന്റെ സൈഡിൽ പോയിരുന്നിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ കരയുകയാ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് എന്തിനാ തങ്ങളെ കരയുന്നത് എന്തിനാ തങ്ങളെ കരയുന്നത് അവിടെന്ന് ചോദിച്ചു സഹാബാ എന്റെ റസൂലുള്ളാന്റെ മോള് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം കണ്ടോ ുടെ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി പുതിയ വസ്ത്രം വിട്ട് വെളിയിലിറങ്ങിയപ്പോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങള് കരഞ്ഞത് എന്തിനെന്നറിയോ ചോദിച്ച സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മോളുടെ വസ്ത്രം കണ്ടോ ഫാത്തിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം കണ്ടോ പാവപ്പെട്ടവര് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് ഫാത്തിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മുത്തിനബിയുടെ പൊന്നുമോളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടട്ട സഹാബാ ഞാൻ കരയുന്നത് അവിടുന്ന് പടച്ചവനെ അബൂബക്കർ തങ്ങള് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര തന്റെ പൊന്നാര മക്കളുടെ കല്യാണം നടത്തുമ്പോ ഗാനമേള നടത്തുന്നവരും ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നവർ സ്വർണത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് വരെ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിമേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൂച്ചക്കാടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് എടാ പൊന്നുമോനെ അലിയാരിതങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോ ആദ്യമായിക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത വസ്ത്രം കണ്ടിട്ട് അവിടത്തെ സഹാപത്ത് പോലെ കരഞ്ഞു പോവുകയാണ് കാരണം കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ നിക്കാഹിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു അലിയേ നിക്കാഹ് കടിഞ്ഞാല് വലിയമ കൊടുക്കണമല്ലോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ അലിയാര് തങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാണ് ആകെയുണ്ടായിരുന്നത് എൺപത് രൂപയാണ് എൺപത് ദീർഘമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ ബീബിക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങി അലിയാരിതങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഇനി എങ്ങനാ പടച്ചവനെ കല്യാണത്തിന് വന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അലിയാര് തങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയുമ്പോ ഓടി വന്നിട്ട് പറയുന്നു അലിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അലിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വെറുതെ തരാ ഞാൻ നിനക്ക് സതക്ക തരാഹുത എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാട് ഓടിച്ചെന്നൊരാടിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് അതാലിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അലിയെ ഇതിന് അറുത്തിട്ട് കൊടുക്കലിയേ അതാ മൂന്ന് സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവര് പറഞ്ഞു ഗോതമ്പ് മാവ് ഞങ്ങൾ തരാ ഗോതമ്പ് മാവ് ഞങ്ങൾ തരാ അലിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾ കരയുകയോ ഇതാരുടെ വിവാഹമാവാപ്പാ ഈ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ മുത്തിനബിയുടെ പൊന്നുമോളുടെ വിവാഹമാണ് ഈ നടക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നിനക്ക് പണമുള്ളവന മതി സൗന്ദര്യമുള്ളവൻ മതി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ വിവാഹത്തിന്റെ അന്ന് പടച്ചവരെ എന്തൊക്കെ കോമാളിത്തരങ്ങളാടാ കാണിക്കുന്നത് പടച്ചവനെ അതാ ഇന്ന് പല കല്യാണങ്ങളിലും നടക്കുന്ന രംഗമെന്തെന്നറിയോ അതാ പടച്ചവനെ ഒരേ കളറുള്ള ഉടുപ്പ് ഒരേ കളറുള്ള ഉടുപ്പ് എല്ലാവർക്കും പടച്ചവനെ കൂട്ടുകാർക്ക് വരെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ അതാ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഒരേ നിറമുള്ള സദാ സാരി എന്റെ പെങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പൊന്നുമോള് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവി അത് കണ്ടിട്ട് സ്വഹാപത്ത് കരഞ്ഞു പോവുകയാട് വേടിച്ചു കൊടുക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പൊന്നാര മകളായ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അലിയാര് തങ്ങളുടെ വീടെവിടെ എന്നറിയോ അലിയാര് തങ്ങളുടെ കുടുംബ വീട്ടിലാട് പടച്ചവനെ എല്ലാവരും കിടക്കുന്നത് അലിയാരിതങ്ങളും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും തന്റെ സഹോദരിമാരും എല്ലാവരും കിടക്കുന്നത് ഒരു കൂരക്കകത്താ ഒരു സൗകര്യമില്ലാത്ത വീടാ 
ആവീടിന്റെ സൈഡില് ഈന്തപ്പന ഓലകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു റൂം ഉണ്ടാകുകയാണ് ഈന്തപ്പന ഓലകൾ കൊണ്ട് പടച്ചവനെ ആ ചെറിയ വീടിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി ആ വീടിന്റെ അകത്തേക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കരടിന്റെ കച്ചമായ സുരഗത്തിന്റെ റാണിയായ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് കിടന്നു പോയത് രണ്ടുപേരും കൂടെ മണിയിറക്കകത്തേക്ക് കടന്നു തന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പൊന്നമകളായ കൊട്ടാരമില്ലായിരുന്നു വാപ്പാ രണ്ട് നിലയുള്ള വലിയ മാണിയറില്ലായിരുന്നു പടച്ചവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാ കല്യാണത്തിന് പൈസ ചെലവാക്കുന്നത് എന്തിനാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ചെലവാക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ ആ തങ്ങളുടെ പൊന്നുമൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് അല്ലാതെ തങ്ങൾക്ക് വീടില്ല ഉണ്ടായിരുന്ന കുടുംബ വീടിന്റെ സൈഡില് ഈന്തപ്പന ഓലകൾ കൊണ്ടും മറച്ചു ഒരു ചെറിയൊരു കൂരയാക്കി അലിയാരിതങ്ങളും ഫാത്തിമ ബീബർ അലിയാഹു താലാനഹയും കൂടെ ആ വീടിന്റെ അകത്ത് പോയപ്പോ തറയിൽ എന്താണെന്നറിയാവോ കല്ല് ചരൽ കല്ലുകൾ ആ തറയിൽ ഇന്ന് കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയാ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ആദ്യം പോയി നോക്കുന്നത് അറയ കല്യാണത്തിന്റെ പുതിയ പെണ്ണിനെ പയ്യനും കിടക്കാനുള്ള മണിയറ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കാം എന്നാ നീയൊക്കെ കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചു അവിടെ ആ സന്തോഷം ഇരിക്കുന്നേ അവിടെ ആ സമാധാനം ഇരിക്കുന്ന ഇല്ല പെങ്ങളെ അവിടെയല്ല സന്തോഷം അവിടെയല്ല സമാധാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോള് അലിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചും മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറി ചെന്നു നീ മണിയറയെ പോയാ എന്നാലേക്ക് ഇരിക്കണ ആണുങ്ങളൊക്കെ മണിയറയിൽ കയറിയ വരാ ഇരിക്കണ പെണ്ണുങ്ങൾ മണിയറയിൽ കയറിയതാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോളും അലിയാര് തങ്ങളും കൂടെ മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറി അലിയാര് തങ്ങൾ വീടിന്റെ വാതിലടച്ചു ഫാത്തിമായോട് ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ വിളക്കണക്കട്ടെ വിളക്കണക്കട്ടെ ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാനക മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറിയപ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾ വിളക്കണച്ചു വിളക്കങ്ങോട്ട് അണച്ചതും മണിയറയ്ക്കകത്ത് ഒരൊറ്റ കരച്ചല അലിയാര് തങ്ങളുടെ മണിയറയ്ക്കകത്ത് വല്ലാത്ത കരച്ചില് വല്ലാത്ത ഒരു തേങ്ങല് അലിയാര് അലിയാര് തങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോളിരുന്ന് കരയുകയാ ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താല അനുഹയോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഫാത്തിമ കരയണേ പാപ്പാന പിരിഞ്ഞതിന്റെ വേദനയാണോ അതോ എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ലേ ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ടാണോ ഫാത്തിമ കരയുന്നത് ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താല അനുഹ പറഞ്ഞു അല്ല അലിയേ എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ ഒഴിഞ്ഞു ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇന്ന് ഈ മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറിയപ്പോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വിളക്കണച്ചപ്പോ ഈ മണിയറയ്ക്കകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ ആ മണിയറയ്ക്കകത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വിളക്കു പെട്ടെന്ന് അണച്ചപ്പോ ഈ മണിയറയ്ക്കകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുട്ട് വന്നു ഈ ഇരുട്ട് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കവർ ഓർമ്മ വന്നു സുബഹാനല്ല നമ്മളോ നമ്മളോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുതിയാപ്പളയും പുതിയ പെണ്ണും മണിയറയ്ക്കകത്ത് പോയി ഇരുന്നിട്ട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പുതിയ പെണ്ണ് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വല്ല പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ രാത്രി നീ എന്താ ചോദിച്ച് മണിയറയ്ക്കകത്ത് വന്ന അത് പണ്ട് കേട്ടാ ഇപ്പൊ എല്ലാ നേരത്തെ ഫോണിൽ കൂടെ ചോദിക്ക അല്ലേ ഇപ്പൊ പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഭർത്താവിന്റെ രഹസ്യം മൊത്തം കാമുകിയായിട്ടുള്ള എന്നാ മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറി ചെല്ലുമ്പോ പെണ്ണ് ചോദിക്ക അയക്ക നിങ്ങക്ക് വേറെ കാമുകി വല്ല ഉണ്ടാ എനിക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിനെ കൊണ്ട് ബേക്കൽ ഫോർട്ടിൽ പോയി ഒന്നിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി എന്നിട്ട് ചോദിക്കും നിനക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു ആമീന അതൊന്നും ഇല്ലക്ക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ന ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം ഉമ്മ മരിച്ചതിനു ശേഷം റസൂലുള്ള വളർത്തിയ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോള് കരഞ്ഞെന്തിന വീടിന്റെ അകത്ത് മണിയറയ്ക്കകത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വിളക്കണച്ചപ്പോ ഒറ്റ കരച്ചല് എന്റെ ഫാത്തിമ കരയണേ ഇരുട്ട് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കവർ ഓർമ്മ വന്നു അലിയെ സുബഹാനല്ല എനിക്ക് കവർ ഓർമ്മ വന്നു അലിയാര് തങ്ങൾ പറയാ ഫാത്തിമ നമ്മുടെ ആദ്യ രാത്രിയാ ഫാത്തിമ എന്ന് നീ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കരയുന്ന മണിയറയാ ഫാത്തിമ മണിയറയ്ക്കകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നീ കരയാണോ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയണ്ട രാത്രിയാ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹ അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതല്ല അലിയ മണിയറ ഇതല്ല മണിയറ കല്യാണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയല്ല മണിയറ ഇവിടെയല്ല മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എങ്ങനെയറിയുമോ ഈ പടച്ചവൻ 
പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ നിരന്നിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളോട് എടി മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ലക്ഷങ്ങൾ കടം പേടിച്ചിട്ട് പലിശക്കെടുത്തിട്ട് എടാ വല്ല പെണ്ണിന്റെയും വാപ്പ ഗൾഫിൽ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് രക്തം വിയർപ്പാക്കി അധ്വാനിച്ച പൈസ വാങ്ങിയിട്ടും നാണമില്ലാതെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും തുണിയെടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എടാ പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് വീട് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നവന് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ട് മണിയറ ഒരുക്കുന്നവന് എടാ അവിടെയല്ല മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് ഒരുക്കേണ്ടത് വിഭാഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയല്ല അത് ഒരുക്കേണ്ടത് പള്ളിപ്പറമ്പിലാട് എല്ലാവരും കൂടെ മൂന്നകറ്റം വെള്ള തുണിയിൽ തന്നെ കുളിപ്പിച്ച പൊതച്ച കാണേണ്ടവർ കണ്ടോ ഇതാ പൊതിയുന്ന മയ്യത്തുകട്ടിൽ തൊളിലേക്കുയരുന്ന പുരക്കുള്ളിലപ്പോൾ രോദനം ഉയരുന്ന ിടാങ്ങൾ വാപ്പയെ വിളിക്കുന്ന അതിനുത്തരം നൽകാതെ നീ കിടക്കുന്ന പൂജക്കാട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഈ പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ പൊടികടിച്ചിരിക്കുന്ന മയ്യത്ത് കെട്ടിലുണ്ടല്ലോ അത് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കുളിപ്പിച്ച മൂന്ന് കച്ചം വെള്ള അതാ ഭർത്താവിന്റെ കാമുകിമാരുടെ എണ്ണമെടുക്കുന്ന പെങ്ങള് ഫാത്തിമാ ബീവി എന്ന് പറയുന്ന മണവാട്ടി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോട് അരിയാര് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വലിയേ മണ്ണറയാണ് മണിയറയാക്കേണ്ടത് മണ്ണറയിലാണ് മണിയറ ഭരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടര കഴുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അനുവാദം തരുമോ അരിയാര് തങ്ങളോട് പറയുകയാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കാ മലിയേ നമുക്ക് കുർആാനോദാ മലിയേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തൗപ ചെയ്യാ മലിയേ നമ്മുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കാൻ ഇരുളിയാവില മണിയറ മാറ്റിവെക്കാമെന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ പൊന്നമകൾ പറന്നു കൊടുക്കുമ്പോ എടാ പൂച്ചക്കാടുള്ള യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ബെൻസ് കിട്ടുമ്പോഴല്ല ഓടി കിട്ടുമ്പോഴല്ല നൂറ്റിയൊന്ന് പവൻ കിട്ടുമ്പോഴല്ല ഏക്കര കണക്കിന് ജാഗ കിട്ടുമ്പോഴല്ല എടാ ലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴല്ല ഒരാണിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്തെന്നറിയുവോ ഒരാണിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബമ്പർ എന്തെന്നറിയുവോ അത് സാലികത്തായ ഒരു പെണ്ണാ ഒരാണിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം നീ വിചാരിച്ച് ഓടിക്കാറിലാണെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ കാസർഗോളത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്റെ മകളാടെന്ന് നീ കരുതിയെങ്കിൽ ഇല്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരാണിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്തെന്നറിയോ ഒരു സാലികത്തായ പെണ്ണിനെ കിട്ടുന്നത് ലോകത്തിലെ ഒരാണിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹ്വലിസല്ലാതങ്ങൾ പറയുമ്പോ എടാ ഒരു സാലികത്തായ പടച്ചറപ്പിന് പേടിയുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ നീ പോയി കാണടാ കല്യാണ ആലോചന കഴിഞ്ഞു പടച്ചവനെ അവസാനം ഇന്നൊക്കെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഫോണാണ് കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഫോണാണ് എന്നിട്ട് നമ്പരം കൊടുത്തിട്ട് പറയും വിളിക്കാം നല്ല ഉപ്പയ്ക്ക് പറഞ്ഞ മോളാണെങ്കില് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞാല് കുഴപ്പമില്ല നല്ല വാപ്പായിക്കും ഉമ്മായിക്കും പിറന്ന മക്കളാണെങ്കില് വിളിക്കുമ്പോ പറയും കൊണ്ടുപോ നിന്റെ ഫോണ് എനിക്ക് പതിനെട്ട് കൊല്ലം അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നീ കെട്ടുന്നത് വരെ നടക്കാൻ എനിക്കറിയാമടാ നട്ടല്ലില്ലാത്ത വാപ്പമാര് നട്ടല്ലില്ലാത്ത വാപ്പമാര് പതിനെട്ട് കൊല്ലം അള്ളാനെ പേടിയുള്ള ഒരു മകളെ വളർത്തിയിട്ട് 
എങ്കിലും ഒരു തമ്മന്ന് കണ്ടെത്തി ഒന്ന് വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുമ്പോ വ്യഭിചരിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന നീ നേരെയാകുവോ നീ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ കുറ്റക്കാരനാട് പടച്ചിറപ്പ് നിന്നെ വെറുതെ വിടത്തില്ലെന്ന് അതരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കപ്പെടാതരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിന്റെ മോളെ പതിനെട്ട് കൊല്ലം വളർത്തും ഫോണും വിളിക്കൂല വ്യഭിചരിക്കാനും വിടൂല കറങ്ങാനും വിടൂല പക്ഷെ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള നിന്റെ മോളെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം വന്ന് കണ്ടു കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു ആദ്യം കൊടുക്കണത് ഫോൺ ഇപ്പൊ പിന്നെ പെണ്ണ് കാണുന്നത് മാലിക് ദിനാറ് മക്കാമിന്റെ മുന്നിലാ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ കാലവടത്തി നോക്കണം സഹാബികളെ വറക്കത്ത് സഹാബികളുടെ മക്കാമിൽ ഇങ്ങനെ പോയി ഒരുങ്ങി കെട്ടി നിൽക്കും വീട്ടിൽ വന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇപ്പൊ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി ആ മക്കുപറ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആലിച്ചു നോക്കിയേ പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഓ പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളെ മിസ് കോള് കണ്ടാ തല്ലും മോൾ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടാ തല്ല് എന്നാ ഒരുത്തം വന്ന് കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു സ്വർണവും ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൊബൈലും കൊടുത്തിട്ട് പോകും പിന്നെ നിനക്ക് അനുവാദം വിളിച്ചോ മോള് ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാ എടാ നല്ല വാപ്പായ്ക്ക് പറഞ്ഞവൻ വിളിക്കൂല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തു പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഉപ്പായിക്കും ഉമ്മായിക്കും പറഞ്ഞ മകൻ അവൻ വിളിക്കൂല അവൻ ഫോൺ കൊടുക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അള്ളാനെ പേടിയുള്ള സാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണ് നീ വിളിച്ചാ പറയും എന്നെ വിളിക്കണ്ട നല്ല ഉമ്മയാണോ മരുമോ വിളിക്കും വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചവൻ വിളിക്കുമ്പോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാപ്പാടെ കൊടുക്കും സംസാരിച്ചോളെ കൊണ്ട് വാപ്പാടെ കൈ കൊടുക്കും ഭർത്താവിന്റെ കൈ കൊടുക്കും മോളെ കൊടുക്കൂല കാരണം അവൻ അന്യപുരുഷനാ അവള് ഫോണും വിളിക്കൂല ഒന്നും വിളിക്കൂല ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എടാ മോനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാ ചോദിക്കൂല ചെറുപ്പക്കാര് ഉസ്താദ് എന്തിനാ ഉസ്താദ് പെണ്ണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ സുഖിച്ച് നടക്കാല്ലോ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നാലും ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല എന്തിനാ ഉസ്താദ് എടാ പെണ്ണ് കിട്ടുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ ആദൻ നബി അലിഹി സ്വലാം ആദൻ നബി അലിഹി സ്വലാം അള്ളാഹു ആദൻ നബിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റി വിട്ടു സ്വർഗമല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തിനാ പെണ്ണ് കിട്ടണം എല്ലാ ചെറുക്കപ്പാരുള്ള ചോദ്യവാ എന്തിനാ പെണ്ണ് ഞാൻ മറുപടി പറയാം ആദൻ നബി അലിഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റി വിട്ടു ആദൻ നബി ഇങ്ങനെ നടക്ക സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ആദൻ നബി ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ നടക്ക അള്ളാഹു ചോദിച്ച് എന്റെ ആദവേ നിനക്കൊരു സന്തോഷമില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ നടന്നിട്ട് നിനക്ക് എന്താ സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത അതിന് ഇപ്പൊ പറയാ അള്ളാ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നും അടുത്ത് പടച്ചാണ് എന്താ പറഞ്ഞ മറുപടി അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലൂടെ പാലരുവികളും തേനരുവികളും ഒഴുകുന്ന അള്ളാന്റെ സ്വർഗം ഞാൻ ഇബാദത്തിക്കുന്നത് അവിടെ പോവാനാ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്നാ എന്നാ ഈ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ആദൻ നബി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ അള്ള ചോദിച്ച് നിനക്ക് എന്തേ ഒരു ടെൻഷൻ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത അള്ള ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നിട്ട് ഒരു സുഖമില്ല പടച്ചോനെ അള്ളാഹു ഹവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ സിട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴാദൻ നബിക്ക് സന്തോഷം വന്നെ മോനെ അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയുകയാ വിവാഹം കഴിച്ചാലേ സമാധാനം കിട്ടും വിവാഹം കഴിച്ച സന്തോഷം കിട്ടും അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പറ അള്ള ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ വിവാഹം കഴിച്ച എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറ എന്ത് കിട്ടും പറ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അല്ല പറഞ്ഞ എന്ത് കിട്ടും സന്തോഷം സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ നിനക്കൊണ്ടോ ആ സാധനം ഉസ്താദ് എന്നാണോ ഞാൻ പെണ്ണ് കെട്ടിയത് അന്നത്തോടു കൂടി എന്റെ സമാധാനം പോയി അപ്പൊ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ പക്ഷെ തെറ്റ് പറ്റിയത് ആർക്കാ നിനക്ക് നീ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ വാഴ്ന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ സന്തോഷം കിട്ടും നീ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്റെ അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ അളവ് ചോദിച്ചാൽ നിന്റെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞുതരും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓള് പറഞ്ഞുതരും നീ അതുവരെ വാഴ്ന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ നീ കെട്ടിയിട്ട് എന്താ നേരെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറിയാ മതി അതുകൊണ്ട് എടാ ചെറുപ്പക്കാരെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം തന്നറിയോ എടാ ഒരു അള്ളാനെ പേടിയുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയ അവളെ ഫോൺ വിളിക്കാൻ കിട്ടൂല കറങ്ങാൻ കിട്ടൂല നിക്കാഹ് കഴിക്കുന്നത് വരെ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല കഴിച്ചാൽ തന്നെ അന്നേ പറ്റൂ നിക്കാഹ് കഴിയുന്നതിന്റെ അന്നത്തെ രാത്രി അവളെ കാണാൻ തന്നെ കിട്ടണേ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്
അതിനെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തണം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നാ കയറി രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിക്ക് ഷുക്കറിന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ മണിയറയ്ക്കകത്തിരുന്ന് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിയപ്പോ പെണ്ണ് പുറകെ ഇരുന്നിട്ട് ചോദിക്ക ഇക്ക ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാവ ഇക്ക ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെയ്തത് മുഴുവനും ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാ ഇക്ക ഇവിടെ ഇരുന്ന് തൗപ ചെയ്യ ഞാൻ ആമിയും പറയാ ഭർത്താവ് നല്ല പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് പറയും ഇക്ക ഇവിടെ ഇരുന്ന് തൗപ ചെയ് ഇക്ക മണിയർ രഹസ്യം പഴയ രഹസ്യം ഒന്നും പറയണ്ട ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തൗപ ചെയ്യണം ഞാൻ ആമി പറയും ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ പാപം കൂടെ അള്ളാഹു പൊറുക്കാൻ ദ്വാ ചെയ് അങ്ങനെ പുതിയ പ്രളയ മണിയറയ്ക്കകത്ത് തിരുത്തി ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കും തൗപ ചെയ്യിപ്പിക്കും തൗപ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടുപേരും ദ്വായൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ പറയും ഇക്ക എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ കൈവച്ചിട്ട് ആ ദ്വാ അങ്ങ് ചെയ്തേ മുത്തിനബി ഒരു ദുവാ പഠിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ് ഓം കണ്ണും തള്ളിയിരിക്കെ ഏത് ദുവാ എടാ ഏത് ഇവള് പറയണ ഈ ദുവാ ഏതാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പാപ്പമാര് നല്ലതുപോലെ ചിന്തിക്കണം പള്ളിക്കകത്ത് സ്വന്തം മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഉപ്പ നീ ചിന്തിക്കണം പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത അല്ല നിനക്ക് സ്വർഗം തരും ആർക്ക് നീ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും പള്ളിയിലെ തങ്ങന്മാരും ഉസ്താദന്മാരും കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയും കടന്നിട്ട് നാക്കിവന് പറയാൻ പോലും അറിയാത്തവനാ നീ നിന്റെ മോനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണേ എടാ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് കോമഡി ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി തമാശ നമുക്ക് ചിരി വരും ഉസ്താദന്മാർക്കൊക്കെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് പറയും അതുപോലും പറയാൻ അറിയാത്തവനാ നീ മോനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണേ ഓ എന്റെ പറവയെ പോലുള്ള കുറച്ച് മുടിയും കീറി പറഞ്ഞ ഒരു പാന്റ് എന്ത ചങ്ങാതി ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണ്ടേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള കുറെ എണ്ണം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഫാഷന കല്യാണ പയ്യൻ കൂടെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാകും ഒരേ സെയിം ഈ ഉടുപ്പ് എവിടെ പോയി വാങ്ങണ്ട മക്കളെ എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഉടുപ്പ് ഒരേ ചുരിദാർ ഒരേ സാരി ഉടുത്തോ പള്ളിപ്പറമ്പി പോകുമ്പോഴും ഒരുമിച്ച് പൊക്കോണം നരകത്തിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പുതിയ പെണ്ണ് പറയാ ഇക്ക നിങ്ങൾ എന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് ദ്വാ ചെയ് എനിക്കറിയില്ല മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലാ ഇക്ക ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച രംഗത്തിനെ പഠിക്കണം ഞാൻ പഠിപ്പിക്ക എന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ദ്വാ ചെയ് ഭർത്താവിന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓൻ ആ ദ്വാ വലത് കൈ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് പറയും അത് ആദ്യ രാത്രി മാത്രമേ പറ്റൂ എല്ലാ ദിവസവും പറ്റൂല അത് വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി പറയേണ്ടതാ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ദ്വാ ചെയ്തു എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ മണിയറയ്ക്കകത്ത് കയറുമ്പോ ഓള് പറയുക ചില കാര്യങ്ങളും അതപും മര്യാദകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ കഴുകണം ബിസ്മി പറയണം കഴിക്കുമ്പോ മര്യാദയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇക്ക പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും രണ്ടുപേരും കൂടെ കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങി രണ്ടുപേരും കിടന്നുറങ്ങി വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് പൂച്ചക്കാട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഓൾ എഴുന്നേക്കും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നാലു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പഠിച്ച പെണ്ണ അവള് കല്യാണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി മണിയറയിൽ നിന്ന് നാലു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഓട് പോയി കുളിച്ചൊരുങ്ങിയിട്ട് ഇക്കാടെടുത്ത് വന്ന് എന്നിട്ട് കാലി തോണ്ട എഴുന്നേക്ക് സുബൈക്ക് പാങ്ക് വിളിക്കാറായി ഓം പറയും മോളെ ഇന്നിപ്പോ വല്ലാത്ത ദിവസം അല്ലേ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലേ വലിയ ക്ഷീണമാ ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് ഞാൻ തയ്യാറല്ല എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക് ഇക്ക ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ സുബൈ നിസ്കരിച്ചോ ഇല്ലേ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ നിസ്കരിച്ചേ പറ്റും കാലി പിടിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിനെ പൊക്കും കൊണ്ട് കുളിപ്പരൈ വിടും കുളിപ്പിക്കും പല്ല് തേപ്പിക്കും ഒതുവെടുപ്പിക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൂച്ചക്കാട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ക് പിടിക്കുമ്പോ അവള് പറയും ഇക്ക ഇന്ന് പള്ളിയിൽ പോണ്ട ഇക്ക ഇന്ന് പള്ളിയിൽ പോണ്ട ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാം ഭർത്താവിന് ഭാര്യക്ക് ജമാഅത്ത് നിൽക്കാല്ലോ മണിയറയി മുന്നോട്ട് കയറി നിന്നിട്ട് സുബൈ നിസ്കരിക്ക ഞാൻ പുറകിൽ അവൾ ആ ഭാര്യ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഈനാ ബച്ചിക്ക് മരപ്പട്ടി കൂട്ടെന്ന് പറയണ പോലെ നിസ്കരിക്കുന്നവനെ കൂടെ കൂടെ കിടന്ന് നിസ്കരിക്കാത്തവനാക്കുന്ന കാലം അള്ളാഹു കാത്തിരുഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഫാത്തിമ ബീബർ അതി അള്ളാഹു താല അനഹ പറഞ്ഞു
ഈ ആടിന്റെ തോലെടുത്തിട്ട് വിരിച്ചിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അതിനകത്ത് കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഈ ആടിന്റെ തോല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അരിയാരി തങ്ങൾക്കൊരു കുതിരയുണ്ട് അതിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വിരിച്ചിട്ട് തീറ്റി വാരിയിട്ട് കൊടുക്കും അതിനകത്ത് രാത്രി കിടക്കാൻ വിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ആടിന്റെ തോല് പകല് തന്റെ വീട്ടിലെ കുതിരയ്ക്ക് തീറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് രാവിലെ മൊത്തം ജോലി അതാ കൊണ്ടുപോയി വിരിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ആ തീറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കണത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നീ ചിന്തിക്ക് ഇതിനാ മോളെ ജീവിതം ഇതിനാ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ട മോളെ കാണാൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ട ശേഷം തന്റെ പൊന്നാര മകളെ കാണാൻ അലിയാരി തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോ വാപ്പാന കണ്ടതും ഫാത്തിമ ബീവി ഓടി വന്നു കരഞ്ഞോണ്ട് ഓടി വന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കരയാ ഫാത്തിമ ബീബി അലി അള്ളാഹു താല അർഹ കരയ എന്റെ മോളെ കരയണെ എന്റെ ഫാത്തിമ കരയണെ ഉപ്പ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി വാപ്പ കെട്ടിച്ചു വിട്ട പൊന്നുമോള് വാപ്പാനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാ ഉപ്പ ഏതുപ്പ കരളിന്റെ കഷ്ടത്വം മുത്തിനബി പറഞ്ഞ പൊന്നുമോള് പറയാ ഉപ്പ വല്ലതും തിന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി വാപ്പ വാപ്പാടെ മോള് പട്ടിണിയ പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തിനബി ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഞാൻ വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസമായി മോളെ വലിയ അബീക്ക് അറിവും ഉപ്പ വല്ലതും തിന്നിട്ട് നാല് ദിവസമായി ഉടനെ ഫാത്തിമ ബീവിയോ എന്താ പടച്ചൊരു ഉപ്പാനോട് പറഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്റെ ഉപ്പാനോട് പറഞ്ഞു പോയല്ലോ ഫാത്തിമ ബീബി അലി അള്ളാഹു താലാനഹിയോട് പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കും മോളെ അള്ളാഹു നിനക്കൊരു സന്തോഷം തരും അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോള് കാരണം ഷീബു അബി താലിബ് എന്ന് പറയുന്ന മലഞ്ചെരുവില് വാപ്പായും ഉമ്മായും പച്ചില തിന്നിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നത് കണ്ടു വളർന്ന മോള പച്ചില പറിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കണ്ട ഫാത്തിമ അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ അവിടെ നിന്ന് പട്ടിണിയാണ് കടിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഫാത്തിമ ബീവിറതിയാഹു താരാറുക പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് തന്റെ മാറിടത്തിലൂടെ രക്തം ഇങ്ങനെ പുലിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ജീവിതം വല്ലാത്ത ജീവിതമായിരുന്നു എന്നാലും പരസ്പരം അവര് തമ്മിൽ തല്ലാറില്ല അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പ്രയാസമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അലിയാരിതങ്ങള് പടച്ചവനെ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്തെങ്കിലും ജോലി തേടിയിട്ട് നടക്കുകയാണ് മുജാഹിദ് അലി അള്ളാഹു താരാറുക പറയുന്നു ഒരിക്കലും മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അതാ പടച്ചവനെ മൺകട്ടയുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ിതങ്ങൾ അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന ചരിത്രം പറയുമ്പോ അവര് രണ്ടുപേരും കൊല്ലങ്ങളോളം ജീവിച്ചു അസനും ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മക്കള് ഓരോ വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് പടച്ചവനെ അങ്ങനെ നാലുപേരും വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലായി ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുബേ അലിയാര് തങ്ങളുണ്ടല്ലോ അലിയാര് തങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാൻകയോട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നമുക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വേണ്ടേ ഫാത്തിമ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പുന്നമകളോട് അലിയാരി നിങ്ങള് പറയുന്നു ഫാത്തിമ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വേണ്ടേ നമുക്ക് താമസം മാറണ്ടേ അലിയാരിതങ്ങള് ഫാത്തിമയോട് പറയുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താരാർക പറഞ്ഞു അലിയേ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്ന് വീട് മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തേ കാരണമെന്നറിയുവോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണെ കല്യാണം കടിച്ചൊരു വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു തെല്ലുമ്പോ ഭർത്താവിനോട് സ്വന്തം വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പായിക്കും ഉമ്മായിക്കും വെച്ച് വിളമ്പാൻ എനിക്ക് വയ്യ കൂടപ്പറപ്പുകളുടെ തുണി കഴുകാൻ എനിക്ക് വയ്യ എല്ലാവർക്കും വെച്ച് വിളമ്പാൻ എനിക്ക് വയ്യ തന്റെ ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കിയിട്ട് മറ്റു വീട് പണിയുന്ന പെണ്ണ് ഒരു വീട് മുഴുവനും തകർക്കുന്ന ഉമ്മാനെയും കൂടപ്പറപ്പുകളെയും ഭർത്താവിനെയും തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്ന പല പെണ്ണുങ്ങളുമുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ അതാ കുടുംബ വീട്ടിലാണ് ഫാത്തിമ കഴിഞ്ഞത് വർഷങ്ങളോ 
ഓളം അവിടെ കെടിഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ ത്യാഗങ്ങളും പീഡനങ്ങളും എല്ലാ ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ കെടിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം അലിയാരുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വേണമല്ലോ അലിയാരുതങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോ ഫാത്തിമാഹു തകരാറുക പറഞ്ഞു എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തിനെന്നറിയോ മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് എന്തിനെന്നറിയോ അലിയാര് തങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയും പെങ്ങന്മാരും ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് അവര് കണ്ടാല് അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുമല്ലോ പ്രഭാതകന്റെ പൊന്നുപോളം മക്കളും പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഉമ്മായിക്കും കൂടെ പറപ്പുകൾക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് കണ്ടാല് റസൂലുള്ളാന്റെ പൊന്നുമോള് പട്ടിണിയാണല്ലോ ഹസനും ഹുസൈനും പട്ടിണിയാണല്ലോ അത് കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മായിക്കും പെങ്ങന്മാർക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വേദനയാ അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറാ പട്ടിണിയാണെങ്കിലും ആരും കാണില്ലല്ലോ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മാറുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഫാത്തിമ അലിയാര് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഫാത്തിമ നീ നാളെ ഉപ്പാടെ മുന്നിൽ പോകണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകണം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഹാരിസത്തുബിനുമാബിക്ക് രണ്ട് വീടുണ്ട് ഒരു വീട് ചുമ്മാ ടക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ച സഹാബി കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ വാപ്പയോട് പോയിട്ട് ഇത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം വാപ്പാടെ മുന്നിൽ ചെന്നു വാപ്പായിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി ഫാത്തിമാനെ കണ്ടതും വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി തന്റെ പൊന്നുമകളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കുകയാട് എന്റെ ഫാത്തിമ വന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വാപ്പാ എനിക്കിപ്പ രണ്ട് മക്കളായി വാപ്പാ ഹസനും ഹുസൈനും രണ്ട് മക്കളാട് ഞങ്ങൾക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു വീടില്ല എന്റെ ഭർത്താവിന് വീട് വാങ്ങാ പൈസ ഇല്ല ഒരു വാടക വീട് പോലും എടുക്കാ പൈസ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വാപ്പയ്ക്കറിയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വാപ്പാസത്തുബിനു മാനെന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബി വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഉപ്പാ ഉപ്പാന വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണല്ലോ ആ സ്വഹാബിക്ക് രണ്ട് വീടുണ്ട് ഒരു വീട് ചുമ്മാതെ കിടക്കുകയാണ് വാപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ച ഒരു വീട് തരുമല്ലോ വാപ്പാ ാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നു മോളപെടുന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറയുകയാട് മുത്തിനുപി കരയുകയാട് പ്രവാചകന്റെ താടിരോമത്തിലൂടെ കണ്ണ് നീര് ഒഴുകുകയാട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഫാത്തിമാ എന്നെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടവാ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തും തരും ഫാത്തിമാ പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടിയിട്ടില്ല ിയോട് പറയുകയാട് എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നു വരെ ഞാൻ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടിയിട്ടില്ല വാപ്പായിക്ക് ലജ്ജയാ മോളെ ആ സഹാബിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് എന്റെ മോക്കൊരു വീട് കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് നാണവാ മോളെ എനിക്ക് ലജ്ജയാ മോളെ മുത്തിനബി എവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ ഫാത്തിമ പറയുന്നു വേണ്ട വാപ്പ എനിക്ക് വേണ്ട വാപ്പ എന്റെ ഉപ്പ കരയരുത് വീടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പട്ടിണിയാണെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ കിടന്നോളാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്റെ പൊന്നാര മകൾ അവിടെ നിന്ന് മുത്തിരബിയുടെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുകയാട് എന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ഇറങ്ങി ഓടുകയാ ഉപ്പാരോട് ചോദിച്ചു പോയല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ വീടിന്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം ഒരു സഹാബി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാട് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഒരു സ്വഹാബി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാട് ആ സ്വഹാബി ഓടുകയാ 
ഓടി വന്നിട്ട് വീടിന്റെ താക്കോല് കൊണ്ട് വന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു നബിയേ ഏത് വീട് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ രവിയേ എന്റെ ഏത് വീട് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ ആദ്യമയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ വീടിന്റെ താക്കോല് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഓടുകയാണ് പൊട്ടിക്കടന്നു കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാര മകളുടെ തേടി അള്ളാന്റെ റസൂല് ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഫാത്തിമ പ്രഭാതകം തന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ കയ്യിലേക്ക് വീടിന്റെ ചാവി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാ പെങ്ങളെ പഠിക്കു ഭർത്താവിന്റെ മന ഭർത്താവിന്റെ ജോലി എന്താണ് ആ മനുഷ്യം നീ ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവനും വാങ്ങിത്തരാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല എല്ലാ നീ പഠിക്കണം മോള് അല്ലാതെ ഒരു വീടിന്റെ അകത്ത് കയറി ചെന്നിട്ട് ഭർത്താവിനെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വീട് വെക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ലോൺ എടുപ്പിക്കുകയാ പലിശക്കെടുത്തിട്ട് തന്റെ സ്വന്തം വീട് വെക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഈ ഫാത്തിമാനെ കണ്ടുപഠിക്ക് ഈ ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ ജീവിതം കണ്ടുപഠിക്ക് അമ്മാഗുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടുന്ന് വീടിന്റെ താക്കോല് കൊടുത്തു ആ വീടിന്റെ കത്താണെങ്കിൽ വീടല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്തുവില്ല ാണ് മുത്തിനബി വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് പടച്ചവരെ വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി ീവിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി പടച്ചവനെ രണ്ടുപേരും അവിടെയാണ് ജീവിച്ചത് രണ്ടുപേരും അവിടെയാണ് വർഷങ്ങളോളം ജീവിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അമ്മാകുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോള് ആ വീടിന്റെ അകത്ത് കടന്ന് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് വല്ലാത്ത ജോലിയാട് ഒരിക്കലല്ലാഹുതങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല അലിയാര് നിങ്ങളോട് കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല അലിയാര് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചില്ല എല്ലാ ഫാത്തിമയ്ക്കറിയോ എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും പറയില്ല ഒരു ദിവസം അലിയാര് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അലിയാര് നിങ്ങൾ ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോ അലിയാര് തങ്ങളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ രക്തം പറ്റുകയാട് ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ കയ്യിൽ സ്നേഹത്തോടെ പിടിച്ചപ്പോ ീവിയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട് അലിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നനയുന്നുണ്ട് അലിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോക്കുമ്പോ കയ്യിലെ രക്തം പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അലിയാര് തങ്ങള് ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ കൈ പിടിച്ചു നോക്കി രണ്ട് കൈയും പൊട്ടിയിട്ടിങ്ങനെ രക്തം ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ നിനക്ക് വയ്യാനെട്ടെന്തേ പറയാത്തത് ഫാത്തിമാ ബീവി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടു പറയാത്തതാ പെണ്ണെ അങ്ങനെയാകണം മോള് എന്റെ 
പെട്ട പെങ്ങളോട് ത്യാഗം സഹിക്കാൻ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കാൻ നീ ഹദീതയെ പോലെയാക് നീ ഹദീതയെ പോലെയാക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറഞ്ഞു ഹദീജ നിനക്ക് എലതിന്നാൻ അറിയില്ല പട്ടിണി കിടക്കാൻ അറിയില്ല മക്കളെയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഫദാ ഹദീജ ബീബി റബി അള്ളാഹു തആലാ ർഗ പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയേ പട്ടിണി കിടന്നു മരിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു മരിക്കാ ഞാൻ പോകില്ല നബിയേ അങ്ങനെയാകണം പെണ്ണ് അങ്ങനെയാകണം പെണ്ണ് ജീവിതം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം പെണ്ണ് ഫാത്തിമ ബീബി റബി അള്ളാഹു തആലാ ർഗിട ചരിത്രം വായിച്ചാൽ ഫാത്തിമ ബീബി ഗിട ചരിത്രം വായിച്ച നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കാൻ കഴിയും അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അല്ലാ ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ പടച്ചവനെ ഒന്നും പറയാറില്ല ഒരു പരാതിയില്ല അതില്ല ഇതില്ല രണ്ടുപേരുടെയും കുടുംബ ജീവിതം പെണ്ണ് പഠിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ പാഠം ഒരിക്കൽ അലിയാര് തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ എന്തോ പറഞ്ഞു അലിയാര് തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ എന്തോ പറഞ്ഞു പിന്നെ അലിയാര് തങ്ങളും മിണ്ടുന്നില്ല രണ്ടുപേരും പിണങ്ങി എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും പിണങ്ങി അലിയാര് തങ്ങളും മിണ്ടുന്നില്ല ഫാത്തിമ ബീബി റബി അള്ളാഹു താലാൻഹ എൺപത് പ്രാവശ്യം മാപ്പ് പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ മന്ദിരം മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മന്ദിരം മാറാകട്ടെ എൺപത് പ്രാവശ്യം അലിയാര് തങ്ങളുടെ പുറകെ നടന്നിട്ട് പൊരുത്തം ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറയുന്നു പെണ്ണെ നീ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമുണ്ട് നിനക്ക് വാശി നിങ്ങളല്ലേ ചെയ്ത് അങ്ങാരി മിണ്ടട്ടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് നീ നോക്കരുത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ആ തെറ്റ് എന്ന് കരുതുക ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും അങ്ങാരി മിണ്ടട്ടെ ഇച്ച മിണ്ടട്ടെ എന്റെ അങ്ങാർക്ക് മാത്രമേ വാശിയുള്ളൂ എനിക്കും വാശിയുണ്ട് എന്ന നീ പഠിച്ചോ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ താഴ്ന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണെ നീ ഒന്ന് താഴ്ന്നു കൊടുക്കണം നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ പോകണം അദ്ദേഹം മിണ്ടുന്നത് വരെ നീ പട്ടിണി കിടക്കണം ഭർത്താവിനോട് പറയണിച്ച നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കൂല എന്റെ പെങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ പിണക്കം മാറ്റിയ അള്ള നിനക്ക് തരുന്ന പതിവൻ എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹു ഈ മന്ദിരം മാറാകട്ടെ ഭർത്താവും ഭാര്യയും പിണങ്ങി ഭർത്താവും ഭാര്യയും പിണങ്ങി ആ പിണങ്ങി കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ പിണക്കം മാറ്റുന്ന പെണ്ണിന് അള്ളാഹു തരുന്ന പൊതുവല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ള ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ എന്താ പൊതുവലം നിനക്കും വാശി ഇല്ലേ ഓള് മിണ്ടട്ടെ ഓള് കാല് പിടിക്കട്ടെ ഓള് തലയെ പിടിക്കട്ടെ അങ്ങനല്ല ചങ്ങാതി ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാരുടെ ഭാഗത്താണോ അവിടെ അങ്ങനെ തെറ്റ മഹാനായ മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലിഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രം ഉണ്ട് അയ്യൂബ് നബിയുടെ ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്ക് അയ്യൂബ് നബി അലിഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യ റഹ്മത്ത് ബീബി റബി അള്ളാഹു താലാനഹ ഇബിലീസ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മോശമ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ വ്യഭിചാരത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് മുടി മുറിച്ചു കഴിച്ചൊരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അയ്യൂബ് നബി അലിഹി സ്വലാമിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നു യുവ നബിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നു പക്ഷെ അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഭാര്യയോട് പോലും മാപ്പ് ചോദിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ മാതിരി മാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കയ്യിലാണ് തെറ്റെങ്കിൽ നീ തന്നെ ഭാര്യയുടെ പിണക്കം മാറ്റണം ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണങ്ങി ആരാണോ ആദ്യം ചെന്ന് സലാം പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്കൊരു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയായില്ലേ ഞാൻ എത്രയും മമോച്ച വണ്ടി എത്ര മണിക്ക ഇപ്പ വിട്ട ഒന്നേ കാലിന് മംഗലാപുരത്ത് എത്തും കണ്ണൂർ കൊണ്ട് വിടുവല്ലോ അലഹമില്ല ഞാൻ നിർത്തുകയാ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാ അള്ളാഹു ഈ മാതിരി മാറാകട്ടെ എല്ലാരും ഒന്ന് പോക്കറ്റി കൈയിട്ട് ഒന്ന് പോക്കറ്റ് കൈയിട് ഒന്ന് ഇടറോ ചുമ്മാ ഒന്ന് പോക്കറ്റി കൈയിട് ഈ ബക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു സതക്ക ഇട്ട നേട്ടം നിങ്ങൾക്ക് അവർക്കല്ല ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പിടിച്ചു എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോക്കോളെ ആ
നിനക്ക് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു ഗതി വരുത്തില്ല എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നല്ല സതക്ക എടുക്ക് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയണം പടച്ചുറപ്പേ അള്ളാഹുവേ അസതക്ക തുറത്തുൽ ബല സതക്ക വിപത്തുകൾ തട്ടിമാറ്റുമെന്നാണ് പടച്ചവനെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അണുക്കള് എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സതക്കയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കരിച്ചു കളയണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ട്യൂമർ ഉണ്ടോ പടച്ചവനെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ പടച്ചവനെ എല്ലാ മുസീബത്തുകളും മാറ്റിത്തരണേ തമ്പുരാന് എല്ലാ സെറും മാറ്റിത്തരണേ തമ്പുരാന് എന്നൊരു നല്ല നീയത്തോടെ എല്ലാവരും ഒരു സതക്ക എടുത്തിട്ട് കൊടുക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും ഒരു നല്ല സതക്ക എടുത്തിട്ട് കൊടുക്ക് പരിശുദ്ധമായ റജവുമാസമാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ എല്ലാവരും കൊണ്ടൊരു സതക്ക കൊടുക്ക് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സതക്ക കൊടുക്കുന്നു കരുണക്കടലായ അള്ളാ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും നൽകണേ അള്ളാ ഏതെങ്കിലും മാരകമായ രൂപത്തിന്റെ അണുക്കൾ ഇവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സതക്കയുടെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് കരിച്ചു കളയണേ അള്ളാ ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിന്റെ കാവല് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊരു സതക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ദ്വാ ചെയ്യാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഹത്തം ഓതി വെച്ചിരിക്കുക ഇന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു വാട്സപ്പിലൂടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഹത്തം ഓതിയിട്ട് സഹോദരിമാർ ഓതിയിട്ട് ഉസ്താദെ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്ക ഇരുപത്തഞ്ച് ഹത്തത്തിന്റെ ദ്വാ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سيغريكم راغت عند بريم الله سهودري ماري فاتما بي برضي الله تعالى عنها الله بند پرواج عند بريا پتا پنن مول عند بريا پتا بري علي آر تنگل مائي كدوم بجيبي دن نائي چو عديم اللا ويڑكم اللا بحلنگل اللا كتب پڑتر اللا پريحا سو اللا عبر رند بيرم سندوش توڑا جيبي ചരിത്രങ്ങളുമായിട്ട് <laughs> തങ്ങൾക്ക് രോഗം പിടിച്ചു പ്രവാചകന് രോഗം പിടിച്ചു വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ അലിയാരി തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാട വീട്ടിൽ പോട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാട വീട്ടിൽ പോട്ടെ എന്റെ ഉപ്പ രോഗിയായി കിടക്കുകയാ എന്റെ ഉപ്പാനെ എനിക്ക് ചികിത്സിക്കണം എന്റെ ഉപ്പായിക്ക് പോയി ഹൃദമത്ത് ചെയ്യണം ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹ ഭർത്താവിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന വാപ്പാട ചാരത്ത് പോയി നീ നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്ക് നിന്നെ ഇത്രയും കാലം പോറ്റി വളർത്തി നല്ലതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിനക്കൊരു വിവാഹ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തന്ന നിന്റെ വാപ്പ രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു ഉമ്മ രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു അവരെ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നീ വിളിച്ച നിന്നെ വിളിച്ച നീ പറയും മക്കൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് മക്കൾക്ക് മദ്രസയിൽ പോകണം മക്കൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം നീ പോകാറുണ്ടോ വാപ്പ രോഗം പിടിച്ചു കിടന്നപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ മാതാ വാപ്പായിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നിന്നോടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മനസ്സിലാക്കണം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വാപ്പാന വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ 
പാപ്പമാരെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് സുഖമില്ലാതെ കിടന്നപ്പൊ ഫാത്തിമ പോയിട്ട് ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ എന്റെ ഉപ്പാൻ എനിക്ക് നോക്കണം എന്റെ ഉപ്പാനെ എനിക്ക് നോക്കണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്നു പ്രവാചകന് വെള്ളമെടുത്തു കൊടുത്തു കൈകാലുകൾ നക്കി കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് സല്ലാ അലി സ്വല്ലമ തങ്ങൾ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ പ്രവാചകന് രോഗം കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൈകാലുകൾ ഇങ്ങനെ നെക്കി കൊടുക്കുമ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ മോളെ ഫാത്തിമ വാപ്പ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്റെ പൊന്നുമോള് വിഷമിക്കരുത് എന്റെ പൊന്നുമോള് വിഷമിക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമകളോട് പറഞ്ഞു മോളെ വാപ്പായി വാപ്പയുടെ മരണമെടുത്തു ഉപ്പാന്റെ മരണമെടുത്തു ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ഫാത്തിമ എല്ലാ വർഷവും റമദാനിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ജിബിരീൽ അലഹി സ്വലാമിന് ഖുർആ മുഴുവനും ഓതി കേൾപ്പിക്കണം പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം വാപ്പ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു റമലാ മാസത്തിലെ രണ്ട് ഹത്തം ഞാൻ തീർത്തു എന്റെ മരണമെടുത്തു അതിന്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ തന്റെ പൊന്നാര മകളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാർക്ക് കൈ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു വാപ്പ എനിക്ക് നീ ആരാവുള്ള അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോള് പ്രവാചകം പറഞ്ഞ മോളെ എന്റെ മരണമെടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൾ ഉപ്പാനോട് ചോദിക്ക ഉപ്പ എന്റെ ഉമ്മ പോയി എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ പോയി എന്റെ താത്താമാര് പോയി എന്റെ അനുജന്മാര് പോയി ഉപ്പ ഇനി നിങ്ങളും കൂടെ പോയാ ഇനി എനിക്കാരുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീബി റലി അള്ളാഹു താലാരക മക്കളുള്ള അലിയാര് തങ്ങളുള്ള ഫാത്തിമ ബീബിക്ക് മക്കളുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് മക്കളുണ്ട് അലിയാര് തങ്ങൾ എന്ന ഭർത്താവുണ്ട് എന്നിട്ടും ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോള് കെട്ടിച്ചു വിട്ട പൊന്നുമോള് വാപ്പ മരിക്കാൻ പോകുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പ ചോദിച്ചുപ്പ എന്റെ ഉമ്മ പോയി എന്റെ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും കരയണ്ട മോള് കരയണ്ട എന്റെ പൊന്നുമോള് കരയണ്ട ഉപ്പ പോയ തൊട്ടു പുറകിൽ നീയുണ്ട് മോളെ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാർഹയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മോളെ ഉപ്പ പോയ തൊട്ടു പുറകിൽ നീയുണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം മരിക്കുന്നത് നീയാ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനക ചരിത്രം പറയാ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മൊത്തം കൊടുത്തത് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സേ ഉള്ളു പെണ്ണെ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള അഞ്ച് മക്കളുടെ ഉമ്മയായ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനക ഭർത്താവുണ്ട് മക്കളുണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് നിനക്ക് അമ്പതും അറുപതും ആയി നിനക്ക് ഇപ്പോഴും പേടി ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നു മോളോട് പറഞ്ഞു ഈ കൊല്ലം തന്നെ നീ മരിക്കും ഫാത്തിമ ഈ വർഷം തന്നെ നീ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഉപ്പാന് ചുംബനം കൊടുക്ക എന്റെ ഉപ്പ ഇല്ലാത്ത ദുനിയ അവനിക്ക് വേണ്ട അതാ സ്നേഹം അതാ സ്നേഹം ഫാത്തിമ പറയും എന്റെ വാപ്പ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിനി വേണ്ട എന്റെ ഉപ്പ ഇല്ലാത്ത ദുനിയ അവനിക്ക് വേണ്ട ഫാത്തിമ ബീബി റലി അള്ളാഹു താലാനക പൊട്ടിക്കരയ അവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ ആയിസാ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനക ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാ ഫാത്തിമ ചിരിച്ചേ ഞാൻ പറയൂല എന്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞ രഹസ്യമ എന്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞ രഹസ്യവ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനക നീ പഠിക്കണം ഫാത്തിമയെ കുറിച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലവേ ജീവിച്ചുള്ളൂ പെണ്ണെ ആ പെണ്ണാണ് ആളെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ പുറകിൽ നിന്നാ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടത് ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനക അവസാനം പടച്ചവനെ സക്രാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നീ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയാം റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫാത്തിമായി കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ വഫാത്തായി അവിടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടത്തെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കി എട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ അനസ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അനസ് നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി എന്റെ ഉപ്പാട നെഞ്ചത്ത് മണ്ണുവാരിയിടാൻ പത്തു കൊല്ലം ഹാദിമായി ജീവിച്ചിരുന്ന അനസ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിനോട
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അലിയാര് തങ്ങൾ പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാചകം വഫാത്തായപ്പോ എനിക്ക് രണ്ട് നഷ്ടമാ ഉണ്ടായ നിനക്കൊക്കെ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് എത്ര സ്നേഹമുണ്ടോ സഹോദരി അലിയാര് തങ്ങൾ പറയ മുത്തിനബി വഫാത്തായപ്പ എനിക്ക് രണ്ട് നഷ്ടമാ ഉണ്ടായ ഒന്ന് മുത്തിനബി വഫാത്തായതെന്ന് പറയുന്ന നഷ്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വഫാത്തായപ്പോ മുത്തിനബി മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ദുഃഖം എനിക്ക് ഉണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ നഷ്ടം എന്തെന്നറിയോ എന്റെ ഫാത്തിമ പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങളും വഫാത്തായതിനു ശേഷം മരിക്കുന്ന ദിവസം വരെ ഫാത്തിമ ചിരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹിയുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് അലിയാര് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഫാത്തിമ ബീബി റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ വഫാത്തായതിനു ശേഷം മരിക്കുന്ന ദിവസം വരെ ചിരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് തമാശകൾ പറഞ്ഞു നോക്കി എന്റെ ഫാത്തിമാനെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് തമാശകൾ പറഞ്ഞു നോക്കി എന്റെ മക്കള് കളിപ്പിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ ഫാത്തിമ മരിക്കുന്നത് വരെ ചിരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുന അലിയുബിന അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു താലാനു എപ്പോഴും കരച്ചല ഉപ്പാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഫാത്തിമ കരച്ചല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അവസാനം ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് തകയാറായി അവിടെ നിന്ന് കഴിയാറായി ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹ ഒരു ദിവസം കുളിച്ചൊരുങ്ങി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ തല വെച്ചിട്ട് അലിയാല് തങ്ങളുടെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീബി പറഞ്ഞു അലിയെ ഞാൻ പോകുകയാ എന്റെ മരണം എടുത്തു അലിയെ ഞാൻ പോകുകയാ അലിയെ എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം എന്റെ ഹസനും ഹുസൈനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഹദീജ ബീബി കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ ബീബിയെ കൊടുത്തിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനുക ഹസനും ഹുസൈൻ എന്ന് തന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ അലിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കണം എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്റെ പൊന്നുമക്കൾക്ക് ഒന്നിനും കുറവ് വരുത്തരുത് നിങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കണം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്തു ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അള്ളാഹു താലാനഹ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾ കരയുകയ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വാ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് അലിയാര് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ നീ എന്നോട് യാത്ര ചോദിക്കുന്നു നീ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകുകയാണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ മരിക്കുമ്പോഴും ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനഹ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ അലിയെ ഞാൻ മരിച്ച എന്റെ മയ്യത്ത് പകല് കബറടക്കരുത് രാത്രിയിലെ കബറടക്കാവൂ എന്റെ ജനാസ പകല് കബറടക്കരുത് രാത്രിയിലെ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കാവൂ എന്തേ ഫാത്തിമ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ എന്താ പകല് കബറടക്കിയാൽ എന്താ പൂച്ചക്കാടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമോള് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ എന്റെ പകലാണ് കബറടക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ജനാസ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മയ്യത്ത് പൊതിയുന്നതും മയ്യത്ത് ചുമക്കുന്നതും മയ്യത്ത് കബറിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നതും അന്യ പുരുഷന്മാരാ അവനെന്റെ ശരീരം കാണില്ലേ ഫാത്തി അലിയെ എന്റെ ശരീരം മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കബറിൽ ഇറക്കുമ്പോ അന്യ പുരുഷന്മാര് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവ് കാണും എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല നീയോ ഇത്ത എന്റെ പൂച്ചക്കാടുള്ള പെങ്ങളെ നീ എന്ത് ചെയ്യും കാസർഗോഡോ കാഞ്ഞങ്ങാടോ പോയി ഒരു ഫറത വാങ്ങും എന്നിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വേണിച്ച് ഫറത വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തയ്യക്കാരന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് നീ പറയും ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കി തരാൻ നീ ചിന്തിക്ക് നീ ആ കടയിൽ നിന്ന് ഇട്ട് നീനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫറത വാങ്ങി ഇട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവളാണെങ്കിൽ സ്വന്തം ആ ഫറത എത്ര ടൈറ്റാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നീ ടൈറ്റാക്കും എന്തിന് നാട്ടുകാര് നിന്റെ ശരീരം കാണാൻ നീ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവുകളും മസിലുകളും അന്യ പുരുഷന്മാര് കാണാൻ വേണ്ടി ആ വസ്ത്രം പോലും നീ ഇങ്ങനെ നിങ്ങനാക്കും എങ്കിലും ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണു പറയ എന്റെ മയ്യത്ത് പോലും പകല് കബറടക്കിയ നാട്ടുകാര് കാണും കാണിക്കരുത് എന്നെ രാത്രിയിലെ കബറടക്കാവ് ആ ഫാത്തിമയുടെ പുറകെ നിന്ന ഉമ്മ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോണ്ടേ ആ ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹിയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് പോകാൻ നിനക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയുമ്മ എന്റെ ഉമ്മ നീ ഇങ്ങനെ ആയി
ഇനി എപ്പോഴാ നമ്മൾ നന്നാകാം പ്രായം കുറെ ആയി നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവന് ചെയ്യുന്ന ശിക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് ഇരട്ടി ആ ശിക്ഷ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണയും നടത്തവും സ്വഭാവവും എന്റെ ഉമ്മ എത്ര കൊണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും പഠിക്കാത്ത ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മ ഇത്ര അഹങ്കാരം നിനക്ക് പതിനെട്ടും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണ് കാണിച്ച പറയാം അവൾക്ക് പക്കത എത്തിയില്ലേ നുപ്പ ഇനി നിനക്കെന്നാ പക്കത എത്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ചിന്തിക്ക് നിങ്ങൾ നന്നാകേണ്ട സമയം ഒരുപാട് അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്നത്തേക്കു മാറ്റി വെച്ചിരിക്ക ഉമ്മമാരെപ്പോഴും പറയും പ്രസവത്തിന് മരണവേദനയാണെന്ന് ഉമ്മാ ഈ മരണവേദന അനുഭവിച്ച നീ ആണോ ഉമ്മായി കാണിക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പ്രസവ വേദന അറിയില്ല ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അനുഭവിച്ച നിനക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു പ്രസവത്തിന് മരണവേദനയാണെന്ന് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ഈ മരണവേദന അനുഭവിച്ച നീ എന്റെ ഉമ്മ നന്നാകത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയെ നിനക്ക് തലമറയ്ക്കാൻ മടി കല്യാണ വീടുകളിൽ എത്തിയ വയലിന് വരുമ്പോ ഫറദ കല്യാണ വീട് എത്തിയ നിന്റെ കോല നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അണുങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ നടക്കുന്ന രംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരിച്ച അവസാനം ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ വന്ന് കിടക്കുമ്പോ നിന്റെ ഗതി എന്താകുമെന്ന് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തലയുടെ ഒരു മുടി നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കാണുന്ന ഒരു മുടി വെളിയിൽ കാണിച്ച നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നരകത്തിന്റെ തൊപ്പി നിന്റെ തലയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു മുടി വെളിയിൽ കാണിക്കുന്ന പെണ്ണ് അവളെ തലയിലേക്ക് നരകത്തിന്റെ മലക്കുകൾ തൊപ്പി കൊണ്ടുവെക്കുമെങ്കിൽ ഉരുകി ഒലിച്ചു പോമ ഒരു മുടി കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മ നിന്റെ സംസാരം ഔറത്താ ഉമ്മ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നീ അന്യ പുരുഷനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല ഒരു പെണ്ണ് അന്യ പുരുഷനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നിന്റെ ശബ്ദം ഔറത്തായത് കൊണ്ടാ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഫാത്തിമ ബീബർ അതി അള്ളാഹു താലാനഹ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പോലും മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവ് മറ്റുള്ളവര് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ അങ്ങനെ കവറടക്കരുത് എന്നെ രാത്രിയിലെ അടക്കാവൂ എന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീബർ അതി അള്ളാഹു താലാനഹ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ തന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം കൊടുത്തു എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു അവസാന ിട്ടുള്ള <laughs> ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ആ മുത്തിനബിയുടെ പൊന്നുമോള് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവായ അലിയാര് തങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിൽ കടന്ന് പൊരുത്തം ചോദിച്ചിട്ടാ പോയെ ഫാത്തിമ കണ്ടു മങ്ങളെ ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹ കണ്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മടിയില തന്റെ ഉമ്മ കടന്നത് ഖദീജ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഫാത്തിമയുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കണ്ടു മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വാ തന്റെ വാപ്പാട മടിയിൽ കിടന്ന് വാപ്പയോട് പൊരുത്തം ചോദിച്ചു വാപ്പയോട് പൊരുത്തം ചോദിച്ചിട്ട് ഖദീജ ബീബർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹ മരണപ്പെടുന്നത് ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന മകള് കണ്ടു ആ ഉപ്പാട മോള് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പ്രായമുള്ള ഭാര്യയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കടന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുന്നത് ഫാത്തിമ ബീബി കണ്ടു ആ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാനക തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭർത്താവ് ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് അലിയാരി തങ്ങൾക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ആ തീരുമാനമുണ്ടായത് ആ അലിയാരി തങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിൽ കടന്ന് പൊരുത്തം ചോദിച്ചു കുളിച്ചു ഒതുവെടുത്തു രണ്ടര കഴുത്ത് ിച്ചു കഫം തുണിയും മുഖത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുമ്മ കഫം തുണിയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക് ഫാത്തിമ ബീവറതി അള്ളാഹു താലാനഹ മരിക്കുമ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് കഫം തുണി എടുത്ത് മുഖത്തേക്ക് ഇട്ട് ാണ് പടച്ചവനെ 
ഫാത്തിമാ ബീബിയുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു അവൾ അമ്മ കഫം പൊതിഞ്ഞു അവസാനം എല്ലാവരും കൂടെ ജന്നത്തിൽ ബക്കിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കി പടച്ചവനെ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയി അലിയാരുതങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഫാത്തിമയില്ലാതെ വീടിന്റെ അകത്ത് തന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അലിയാരുതങ്ങൾ ഇരുന്ന് കരയുകയാട് തന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ വരെ ഫാത്തിമയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ ഫാത്തിമയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് തന്റെ ഫാത്തിമ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ അലിയാരുതങ്ങൾക്ക് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല തന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് അലിയുബിൻ അബി താലി പറതി അള്ളാഹു താലാഹു കരയുകയാട് തന്റെ മക്കളൊക്കെ ഉറങ്ങി കിടിയുമ്പോ അലിയാരുതങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഓടുകയാട് എവിടേക്കാ ഓടിയതും നിറയുമോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ഓടുകയാട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് അള്ളാഹുവേ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി തന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി അലിയാരുതങ്ങളെ ജന്മത്തിൽ ബക്കയിൽ ഇന്ന് ചെന്നാലും കാണാമല്ലോ ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ില്ലല്ലോ ഫാത്തിമ കബറിലാണല്ലോ സലാം അടക്കുന്നത് കേൾക്കാതെ വന്നപ്പോ അരിയാര് തങ്ങളെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തിമ എന്നോട് പിണക്കമാണോ ഫാത്തിമ എന്റെ ാമതും പറഞ്ഞു പിണങ്ങല്ലേ ഫാത്തിമ എന്റെ സലാമടക്കു ഫാത്തിമ എന്റെ സലാമടക്കു ഫാത്തിമ അലിയാരുതങ്ങളുടെ സലാമടക്കാതെ വന്നപ്പോ കബറിന്റെ ചാരത്തിരിക്കുകയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് അരിയാര് തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു ഫാത്തിമ പിണങ്ങല്ലേ ഫാത്തിമ അരിയാര് തങ്ങൾ കബറിനോട് പറയുകയാ അതാ അരിയാര് തങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീബിയെ കബറടക്കിയ ആ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് കബറിനോട് ചോദിക്കുകയാ എന്റെ ഫാത്തിമയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫാത്തിമയ്ക്ക് സുഖമാണോ എന്റെ ഫാത്തിമയുടെ വിശേഷം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ പള്ളിക്കാറ്റിൽ കൊണ്ട് കബറടക്കിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ഭാര്യയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നിരുന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാ എന്റെ ഫാത്തിമയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഫാത്തിമയ്ക്ക് സുഖമാണോ എന്റെ ഫാത്തിമ ആരെന്നറിയോ എന്റെ ഫാത്തിമ ആരെന്നറിയോ കല്യാണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി മണിയിറക്കകത്ത് കയറി ചെന്ന എന്നോട് നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നവളാ എന്റെ ഫാത്തിമ ആരോടാ പറയുന്നത് കബറിനോട് കബറിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നവളാ എന്റെ ഫാത്തിമ എന്റെ ഫാത്തിമയെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ എന്റെ ഫാത്തിമാനെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ പള്ളിക്കാറ്റിന് കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്നു പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നമുക്ക് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ചെയ്യാ നമ്മളൊക്കെ എത്ര പാപം ചെയ്ത ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര പാപം ചെയ്തവരാ ആ ഫാത്തിമാബി വിറതിയല്ലാഹു താലാർഗ കിടക്കുന്ന സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പോയി ആ സ്വർഗമൊന്ന് കാണുന്നത് പോയി ആ സ്വർഗം അള്ളാരോട് ചോദിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ വടി ദൂരം വരെ അടിച്ചു വീശുമെന്നാണ് അതൊന്ന് ശ്വസിക്കാനെങ്കിലും എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ യോഗ്യതയുണ്ടോ ഭർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞ് നെളിഞ്ഞു നടക്കുന്ന നമുക്കാർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയോ സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറയാൻ കഴിയോ ഇന്ന് രാത്രി നീ മരിച്ചാ നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് പൊരുത്തം തരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടിയത് എങ്ങനെയാണല്ലോ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ പൊരുത്തം പോലും ഇല്ലാതെ ഏ ഭർത്താവെ ഏറ്റവന്നല്ല മനുഷ്യൻ ആരെന്നറിയോ ഈ പൂയി കാണുന്ന പൂച്ചക്കാട് പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുമ്പോഴല്ല ഇവിടെ തെയ്മാമാകുമ്പോഴല്ല കമ്മിറ്റിക്കാരനാകുമ്പോഴല്ല നാട്ടുകാർ മുഴുവനും ആദരിക്കുന്നവനാകുമ്പോഴല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനാകുന്നത് പെണ്ണെന്നറിയോ സ്വന്തം ഭാര്യ നല്ലത് പറയുമ്പോഴാ 
സ്വന്തം ഭാര്യ നിന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുമ്പോഴാടാ നീ ഒരു വിജയിയാകുന്നത് നീ രക്ഷപ്പെടുന്നവനാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ ഈ ചരിത്രത്തിൽ നീ അലിയാര് തങ്ങളെ പോലെയാകണം അലിയാര് തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിനക്കുണ്ടാകണം ആ അലിയാര് തങ്ങളെ പോലെ പഠിക്ക് അല്ലാതെ പണമുള്ള തൊലി വെളുപ്പുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടുമ്പോ പെറ്റ തള്ളയ മറന്നു പോകുന്നവനാ നമ്മള് ഒരു പണക്കാരന്റെ മകളെ കിട്ടുമ്പോ അവള് പറയുന്നത് മുഴുവനും കേട്ട് സ്വന്തം ഉമ്മാനെയും കൂടെ പറപ്പിനെയും തെള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നവനാകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്തും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാത്ത മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് ഒരിക്കലും അവര് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കില്ല മുത്തിനബിയോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ അവരാരാണ് നബിയെ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാത്ത മൂന്ന് വിഭാഗമാരാ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ പെണ്ണിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഭർത്താവാ പെണ്ണിന്റെ അടിമയായി കഴിയുന്ന ഭർത്താവ് ഭാര്യ പറയുന്നതിനപ്പുറം ചരിക്കൂല ഭാര്യ പറയുന്നതിനപ്പുറം ചരിക്കൂല പഠിച്ചവനെ ഭാര്യ മാത്രം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് വാപ്പാന എന്തു പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മാന എന്തു പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ തിരിയുന്നവരുണ്ട് മോനെ ഉമ്മക്ക് തോമറിയല്ലാഹു താലാലുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രമറിയുമല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബിയാണല്ലോ അൽക്കമ മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാ നാബു പൊങ്ങുന്നില്ല സഹാബികൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല മുത്തി നബി ചോദിച്ചു ഉമ്മ ജീവിച്ചിരുപ്പുണ്ടോ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവാ സഹാബ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവാ സഹാബ സഹാബത്ത് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുവന്നു മുത്തി നബി ചോദിച്ചു ഉമ്മാ അൽക്കമയുമായിട്ട് നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാവുമ്മാ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്കവനെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാട് എനിക്കവനെ ജീവനാട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു പക്ഷേ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കടിഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്നെ മറന്നു നബിയെ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കടിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മകന്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറി അവൻ എന്നെ കാല് സ്നേഹം അവന്റെ ഭാര്യയോടാ അവൻ എന്നെ കാല് സ്നേഹം നൊന്തുപെറ്റ എന്നെ അവനൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയപ്പം മറന്നുപോയി നബിയെ എങ്ങനെ സഹിക്കും നബിയെ ഞാൻ അവനെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് വളർത്തിയതല്ലേ ഞാൻ അവനെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് വളർത്തിയതല്ലേ എന്നിട്ടും അവൻ എന്നെ മറന്നല്ലോ നബിയെ മുത്തി നബി പറഞ്ഞു ഉമ്മാഹ ഇല്ലല്ല പറയാ നാവു പൊങ്ങുന്നില്ല സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തുകൂടെ ഇല്ല നബിയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവന് പുറത്തു കൊടുക്കൂല സൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മാ നിങ്ങളുടെ പൊന്നു മോനാണ് ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുമ്മാ ഇല്ല നബിയെ ഞാൻ അവന് പുറത്തു കൊടുക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബിയുടെ അവസ്ഥയാ പറയുന്നത് മുത്തി നബി പറഞ്ഞു സഹാബാൽക്കമയെ കത്തിച്ച് കള സഹാബാ പൊരുത്തമില്ലാത്തവന് വേണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാകണം നിങ്ങൾ ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് വാപ്പമാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വായിച്ചു നോക്ക് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവെ അവരെ ജീവിതം പിൻപറ്റി ജീവിക്കൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ സ്വർഗത്തിലെ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുൻപരിയിൽ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ നാല് വിഭാഗമാ ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണ് അസിയ രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണ് മഹദിയായ മറിയം ബിറതിയല്ലാഹു നാലാമത്തെ പെണ്ണ് മഹദി ഹദീജ ഈ നാല് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചരിത്രം നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം കരുണക്കടലായ അള്ളാ ഇവരുടെ ജീവിതം പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമ തരണേ അള്ളാ ാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മാനൽ ഗനിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ